you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You're a mighty God. You're our Father. We thank you, Lord God Almighty, that we can call you Father. We thank you, Lord, that we are your children. We thank you, Lord, that you call us your bride. Thank you, Lord. Thank you. Merci, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, de nous avoir permis de t'appeler notre Père. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Merci de dire que nous sommes ta fierté. Sois loué, Seigneur. Your bride in marriage. Et nous sommes ton épouse. Thank you. Yes, we the church were your bride. Oui, nous sommes l'église, nous sommes ton église, ton épouse, Seigneur. Thank you, Lord, that you want to make us pure and bathe us through your water, through the water and through the word. Oui, merci, Seigneur. Merci, tu veux nous rendre pur, nous purifier, nous. Through the water and through the word. Oui, par par le par l'eau et par le le sang. Par, par, ta, par l'eau et par ta parole, tu veux nous purifier, Seigneur, nous rendre plus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. We hold hands. Nous nous prenons par la main. Father, Père, right now I pray for the person to my right and to my left. Maintenant, je prie pour la personne qui est à ma droite et celle qui est à ma gauche. Father, I believe that you have chosen this person. Je crois, Père, que tu as choisi cette personne. He's my brother. He's, she's my sister. Il est mon frère. Elle est ma sœur. I believe that you sent your son to set him, set her free. Je crois que tu as envoyé ton fils pour le libérer, pour la libérer. Lord, see the sickness of my brother. See the sickness of my sister. Seigneur, regarde la maladie de mon frère, de ma sœur. See their worries. Vois leurs soucis. See the problems in his or her life. Vois les problèmes dans sa vie. Almighty Father, Père tout puissant, I pray that you have mercy on my brother, have mercy on my sister. Je prie pour que tu montres ta miséricorde à mon frère, à ma sœur. And that you let the blessings that your Son brought for us on the cross flow through his and her life. Et que tu répandes les bénédictions que ton Fils nous a acquises sur la croix dans leur vie. As a band of brothers, we pray for each other. En tant que frères et sœurs, nous prions pour euh, les uns pour les autres. Our Father, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Blessed Mother, oh, maman bien, bien heureuse. you are the new Eve. Tu es la nouvelle Eve. You said yes, while well, the old Eve said no. Tu as dit oui quand la nouvelle Eve a dit non. You made the firm decision to follow the Lord. Tu as pris cette décision ferme de suivre le Seigneur. To have His will be fulfilled in your life. Que, ta, que sa volonté soit, complète, euh, soit accomplie dans ta vie. Pray for us, Holy Mother, that we may be mirrors of His will. Priez pour nous, Sainte Mère, que nous soyons des, euh, un miroir de sa volonté dans nos vies. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes les fils de Dieu, et Jésus est le fruit de vos enfants. Sainte Marie, Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Mais j'aimerais quand même savoir combien d'entre vous me voient pour la première fois ici. Hallelujah, it's a pleasure to meet you. Hallelujah, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. You are my brothers, you are my sisters in the Lord. Vous êtes mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Thank you for coming. Merci d'être venu. And how many are here who have uh, seen me many times in the past or at least once? Combien d'entre vous, au contraire, m'ont déjà vu au moins une fois dans le passé ou de nombreuses fois? Hallelujah, it's great to see you again. Alléluia, c'est bon de vous revoir à nouveau. Please forgive me, s'il vous plaît, pardonnez-moi, if I don't remember your name. 
Si je ne me souviens pas de vos prénoms. You know, I have a big head with many things inside. Vous savez, j'ai une grosse tête avec beaucoup de choses à l'intérieur. And although I'm really praying for this, up to now, names aren't my full strength. Et même si je prie toujours pour cela, j'ai encore un peu de mal à, à me souvenir des noms. So please forgive me if I cannot remember your name. Donc s'il vous plaît, pardonnez-moi si je n'arrive pas à me souvenir de vos noms. You know, it is a great joy to be able to work on the vineyard of the Lord. Vous savez, c'est une grande joie de, de, de pouvoir travailler à la vigne du Seigneur. And even though the work is hard and arduous, Merci. Même, et même si le, le, le travail est vraiment difficile, it fills our hearts always with great confidence and hope. Et remplit tout, cela remplit toujours no, notre cœur d'une grande confiance et d'un grand espoir, une grande espérance. I know no greater joy than working together for the Lord. Je ne connais pas de joie plus grande que de celle d'œuvrer ensemble pour le Seigneur. Nonetheless, um, you always get into uh, uh, situations. And, uh, and theme subjects that are always a bit difficult. Mais il nous, il nous conduit toujours par, il y a toujours parfois des, des, des sujets ou des thèmes qui sont un peu difficiles. For example, the subject of sin. Par exemple, le sujet du péché. Nobody wants to hear about it. Personne ne veut entendre parler du péché. Nobody likes it when somebody tells you, you know, that is your sin, that is the mistake that you're making. Parce que personne n'aime quand on lui dit, voilà ça c'est ton péché, voilà quelle est ton erreur. We don't have to lie to each other. On n'a pas besoin de se mentir les uns aux autres. It doesn't taste good feeling criticized. Oui, on n'apprécie pas de se de d'être critiqué. It's, it's not nice. Oui, c'est pas agréable. And when people speak about sin, mais quand les gens parlent du péché, then people tend to feel criticized immediately. On a un peu tout de suite l'impression d'être critiqué. And um, it's a difficult subject. Et bien sûr, c'est un sujet difficile. But the point is, is we need to talk about sin. Mais en fait, nous avons besoin de parler du péché. But it is through the discernment of sin, parce que c'est par le discernement du péché, that we are able to live in the covenant. Que nous pouvons être capables de vivre dans la dans l'alliance avec le Seigneur. But before I start with complicated concepts. Et avant que je commence à parler de concepts un peu, com un peu complexes, un peu compliqués, before I do this, I, I would like to um, remind you of something that happened in 1884. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler quelque chose qui s'est produit en 1884. Because I have good news for you. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. You may not know this yet. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Maybe you haven't realized this in your life. Peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé dans votre vie. But I have great news. Et j'ai une grande nouvelle. On the 13th of October 1884. Le 13 octobre 1884. Pope Leo XIII. Le pape Léon XIII. Um, suddenly became pale after celebrating the Holy Mass. Après avoir célébré uh, la, la messe, est devenu très pâle. Um, he was weak. Il, il était faible and he nearly collapsed. Il a, il a failli s'effondrer. The bishops and the cardinals were with him in the sacristy. Et les, les évêques et les cardinaux qui étaient avec lui à la sacristie. And they were worried. They thought they would, uh, the, the holy father may die. Et ils sont, sont bien sûr inquiétés. Ils pensaient que le, le saint père allait mourir. When the holy father came back to his senses, et quand le saint père est revenu à lui, he spoke about a vision. Il a parlé d'une vision. He said, "I saw Satan before the throne of God." Il a dit, "J'ai vu Satan qui se tenait devant le trône de Dieu." And he said, "If you give me 100 years of influence, I will destroy your church." Il lui disait, "Si tu me donnes 100 100 ans d'influence, je pourrais détruire ton église." And the Lord answered to the devil. Et le le Seigneur a répondu au démon, "You know that you cannot destroy my church." Tu sais que tu ne peux pas détruire mon église. She is my bride. Elle est mon épouse. You have no power against her. Tu n'as aucune aucun pouvoir sur elle. And they say to him, "You give me a little bit more influence." Et le, le démon lui a dit, "Donne-moi un peu plus d'influence." A little bit more influence in your church. Un peu plus d'influence sur ton église. A little bit more power in the world. Un peu plus de, de, de force, de pouvoir dans le monde. I will destroy the church in 100 years. Alors en 100 ans, je détruirai l'église. And that's when Pope Leo the Thirteenth woke up. 
Et c'est ce qu'a ce qu dit le, le pape Léon XIII. And immediately he wrote a beautiful prayer of exorcism to the archangel Saint Michael. Et immédiatement, il a écrit une, une belle prière d'exorcisme de, par l'archange Saint Michel. And from then on, Pope Leo XIII and his successor, Pope Benedict XV. Et à partir de ce moment-là, le, le pape Léon XIII et son successeur, le pape Benoît XV, they dedicated themselves to protecting the church. Se sont dédiés à la protection de l'Église. From this diabolical attack. Contre cette euh, attaque du diable. In the 20th century. Au XXe siècle, more Christians were massacred for their faith than in all other 19th centuries before that. Plus de chrétiens ont été tués pour leur foi que tous les chrétiens de, des 19 siècles précédents. In 100 years, en 100 ans, the church was persecuted as never before on the faith of the earth. L'Église a été persécutée comme jamais auparavant. More wars took place in what, these 100 years than ever before. Il y a eu plus de guerres durant ces 100 ans que lors des de, de siècles précédents. More people were murdered in the 20th century in those wars than in all wars throughout the history of mankind. Il y a eu plus de personnes qui ont été tuées durant ces guerres pendant ces 100 ans que dans toutes les guerres précédentes. And now for the good news. Et maintenant voilà la bonne nouvelle. We the church. Nous l'Église. We are still alive. Nous sommes toujours vivants. And 100 years are over. Et les cent ans sont passés. And now it's our time. Et aujourd'hui, c'est à notre tour, c'est notre temps to claim back what has been taken from us. De redemander de nous ressaisir de ce qui nous a été pris. No, because it's 100 years gone. Non pas parce que ces cent ans sont passés. You may not remember what has been taken from you. Peut-être que vous ne vous souvenez pas ce qui vous a été pris. Father James and me, we are here to remind you. Mais le Père James et moi, nous sommes ici pour vous rappeler ce qui vous avait été pris. We go to Acts of the Apostles. On va lire en Actes des Apôtres. Chapter 2. Au chapitre 2. <coughs> Verses 42 to 47. Verses 42 à 47. Listen well. Écoutez bien. They devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of the bread and to the prayers. All came upon every one, and many wonders and signs were done through the apostles. All who believed were together and had all things in common. They would sell their property and possessions and divide them among all according to each one's need. Every day they devoted themselves to meeting together in the temple area and to breaking bread in their homes. They ate their meals with exaltation and sincerity of heart, praising God and enjoying favor with all the people. And every day the Lord added to their number those who were being saved. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens en partageaient, en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Now, let's make a short question. I'm going to make a couple of questions. Um, Je vais poser quelques, quelques questions. My first question is, how many here, now please be sincere, Please be sincere. Et voilà, je vous pose une question, mais soyez vraiment sincère. How many of you have imposed the hands on a sick person within the last seven days and prayed for their healing? Combien d'entre vous ici ont imposé les mains à une personne malade et ont prié pour sa guérison durant les sept derniers jours? Lift your hands. Levez la main, s'il vous plaît. Okay, put down your hands. Vous pouvez euh, baisser la main. I heard somewhere I think 1,500 people here or something like that. 
We're 1,100 people here. Nous sommes en, en environ, on est censé être 1100 personnes ici. If every single one of us si chaque, chacun d'entre nous would impose the hands on one sick person next week, a imposer la main à une personne malade la semaine prochaine and we would pray for their healing, et que nous prions pour euh, sa guérison and we would continue doing that throughout the, ne- the end of the year et si on continue à faire ainsi euh, jusqu'à la fin de, de l'année i believe that france would be fully converted by 2020 je suis convaincu que la france serait convertie euh, en 2020 but it is us who are not manifesting the supernatural power of our Lord Jesus in our lives. Mais en fait, c'est nous qui ne manifestons pas le, le pouvoir de notre Seigneur dans notre vie. I am not blaming anybody. Je ne blâme personne. Because I don't want you to feel bad. Parce que je ne veux pas que vous vous sentiez mal. I understand that if you knew that the Lord has granted you the power and the command, the authority to go and heal the people, the sick people in His name, that you would be doing that. Parce que je, je sais que si vous aviez compris que le Seigneur vous avait donné ce pouvoir et de, de pouvoir de, de, d'imposer les, les mains et de commander aux maladies de, de quitter les gens, vous le feriez. But you don't know that. Et vous ne le savez pas. That's why you haven't been doing that. C'est pour ça que vous ne l'avez pas fait jusqu'ici. Now I'm going to come to my next question. Maintenant, j'arrive à la deuxième, à la deuxième question. How many of you here have read the Bible from cover to cover? Combien d'entre vous ici ont lu la Bible du début à la fin At least once in your life, lift your hands. Au moins une fois durant votre vie, levez la main s'il vous plaît. And you will see, it's those guys who read the Bible from cover to cover who also went and imposed their hands on the others. Et on se rend compte en général que c'est les gens qui ont lu la Bible du début à la fin qui ont eux aussi imposé les mains aux, aux malades durant la semaine so there précédente. There is a correlation there. On dirait qu'il y a comme une corrélation. Leo XIII, Léon XIII, spent the rest of his life writing about the Holy Bible. A, a passé la, la fin de sa vie à écrire à, à propos de la Bible. Benedict XV, ben, euh, Benoît XV, he established an institute for the study and propagation of the Holy Scripture. Il a établi, euh, fondé un institut pour euh, pour la pour, euh, pour euh, for the study and for to spread the Holy Scripture. Pour, et pour l'étude et, euh, et, et répandre la parole euh, et l'écriture sainte. So, this book here is is filled with supernatural knowledge. Donc ce livre là est vraiment rempli de, de, de connaissances surnaturelles. Father James always says that he's not a saint. Le Père James dit toujours qu'il n'est pas saint. I, I think he is a saint. Moi, je pense que si. But he says he's not a saint. Mais lui dit qu'il n'est pas un saint. I know I am not a saint. Moi, je sais que je ne suis pas un saint. But, but I know what the book says. Mais je sais ce que dit ce livre. I, I know what's inside. Je sais ce qu'il y a dans ce livre. I know who I am. Je sais qui je suis. I know that who I am. And I know that he died for me because he loves me. Et je sais que Jésus est mort pour moi parce qu'il m'aime. No, listen to this. Écoutez-moi tout cela. Let's go to John 17. En Jean chapitre 17. Verse 20. Verset 20. And onwards. I know you may think that I'm really curious, but I'm going to make another question. Je, vous allez sans doute penser que je suis quelqu'un de curieux, mais je vais vous poser encore des questions. Do you believe in Jesus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Are you sure that you believe in Jesus? Êtes-vous vraiment sûr que vous croyez en Jésus? Oui. Okay, listen to this. Alors, écoutez bien ce passage. I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. Je ne prie pas, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. 
I pray for those who believe in me. Je, je prie pour ceux qui croient en moi. Jesus was praying for you right there. Jésus en fait à ce moment-là priait pour vous. Those were the last sentences he spoke in freedom while he was alive on this planet. Ce sont les dernières paroles qu'il a qu'il a parlé euh, qu'il a donné alors qu'il était euh, in freedom encore, et encore libre sur 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 terre. His last words as a free man because then they came and they put, uh, arrested him and they crucified him they hit him. C'est sa dernière parole en tant qu'homme libre parce qu'immédiatement après il a été arrêté pour être battu, crucifié. His father, I pray for those who believe in me. Je prie pour ceux qui croiront en moi. That they may be one with us. Pour qu'ils soient un avec nous. Do you understand that he loves you? Est-ce que vous comprenez qu'il vous aime? You know, my, my wife and me, we have a... <coughs> We have a great time together. We have so much fun. Oui, vous savez, ma femme et moi, nous, nous avons vraiment, passons vraiment de, de bons moments ensemble. On s'amuse beaucoup. You know, when I look to her, I see the grace of God in my life. Quand je la regarde, je vois vraiment la grâce de Dieu dans ma vie. And I don't deserve to have such a beautiful wife. I don't deserve to have such a beautiful wife. Et oui, en fait, je ne mérite pas d'avoir une femme aussi merveilleuse. But I see, you know, that the Lord is good to me for giving um, her to me as my wife. Mais je vois comme, comment le, le Seigneur est bon pour moi hein, de m'avoir donné une telle femme. So, um, sometimes we also dis discuss, or actually we discuss a lot about the Bible and about the church and about the sacraments. Et nous avons, nous discutons souvent à propos de l'Église, la Bible, les sacrements. And uh, the Word of God says that they shall leave father and mother, and then they shall be one. Et la Bible nous dit qu'ils doivent quitter père et mère et qu'ils ne qu seront plus qu'un. And, and we were discussing this because we know we are one. Et nous discutions de cela parce que nous savions que nous, nous savons que nous sommes un. But then um, we asked ourselves now imagine if we would really be fully one like Siamese twins. Et, et alors on s'est dit mais on a commencé à se dire qu'est-ce qui se passerait si on était vraiment un comme des, des, des frères et sœurs si à moi. Would you be ready for that? Est-ce que vous seriez prêt à cela? Imagine if through marriage suddenly we were glued together and we would, wouldn't ever be able to separate again. Imaginons que lors du mariage on, on nous collait ensemble et qu'on ne pourrait plus nous, nous séparer physiquement. Now there we understood two things. Et alors on a compris deux choses. If you really have to be one with somebody, you really have to love them. Pour être vraiment un avec quelqu'un, il faut vraiment l'aimer. Parce que sinon, on va, se, on va se, se battre sans cesse, on se porterait sur les nerfs l'un l'autre. Yes. Um, uh, oui, en fait, euh, se battre, c'est faire un acte contre l'amour. Uh, Et il faut être deux pour se battre. Mais il only takes one to love. Alors qu'il faut, il y a besoin que d'une personne pour aimer. So if you are having fights in your marriage, it's because you are making the decision not to love. Et donc si vous vous battez dans votre mariage, c'est parce que vous n'avez pas pris la décision d'aimer. I have counseled marriages for 15, 16 years now. Ça fait 15 ou 16 ans que je donne des des de, de conseils pour les, les couples mariés. And I'm not speaking to you as a psychiatrist or as a psychotherapist. I'm speaking to you as a brother. Et, mais je ne vous parle pas en tant que psychiatre, je vous parle comme un frère. I'm speaking to you as a Christian, as a brother in Christ. Je vous parle comme un chrétien, comme un frère en Christ. You know, in so many marriages, the people have so many good reasons to fight. Oui, dans beaucoup de mariages, il y a tant de bonnes raisons de se battre. It's like the the wars in the world, you know, they always have a good reason to to, to wage war. C'est comme dans le monde, on a toujours une bonne raison de faire la guerre. But um, War always causes destruction. Mais la guerre entraîne toujours des destructions. Nothing good ever comes from fighting in marriage. Rien de bon ne sort jamais de, de bagarre dans un mariage. Like I said, for 15 years I have been counseling married couples. Ça, comme vous l'avez dit, ça fait 15 ans que je fais du conseil pour des couples mariés. Never in my life have I heard a couple from any culture or country tell me, you know, Richie. We fought together, and that was a great help. Et 
dans, dans ma vie, je n'ai jamais entendu un, un couple marié, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa culture, me dire ça, Tu sais, Richie, on, sait, on, sait, on se battait souvent et ça, vraiment, ça nous a aidé. We fight three times a day. On se bat trois fois par jour. And the love in our family is so alive and so dynamic. Et en conséquence, il y a tant d'amour, un amour si grand et si beau, si fort dans notre famille. J'ai jamais entendu ça. Fighting is stupid. En fait, se battre, c'est stupide. C'est bête de se battre. C'est bête de se battre. Mon, mon, mon François est, est, est pas trop bon. Il parle que quand petit peu français. Mais quand j'ai été en France, il y a appris que, euh, que c'est bête. Um, de se battre, c'est euh, le mot bête qui a pris ici en France. Ici en France. <laughs> so, thank you. Um, so, I'm going to come back to John 17. Je vais revenir à Jean uh, chapitre 17. So that, verse 21, so that they may all be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us. And why does the Lord want to be one with us? Et pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous soyons unis uh, un avec lui? That the world may believe that you sent me. Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. So if we are one with the Lord, donc si nous sommes unis, nous sommes un avec le Seigneur. If we are one as believers, si nous sommes unis en, en, en tant que croyants, then the world will believe that the Father sent him. Alors le monde croira que le Père a envoyé Jésus. That is the reason why the Lord wants us to be one with Him. C'est pour cela que le Seigneur, le Seigneur veut que nous soyons un avec lui. So that the entire planet may believe that He sent Him. Pour que la planète entière croit qu'il a euh, envoyé son Fils. Now watch this, verse 22. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one as we are one. Et le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Jesus has given you the glory the Father gave him. Jésus vous a donné la gloire que le Père lui a donnée. So that you may be one with him. Pour que vous soyez un avec lui. That the world may come to believe. Pour que le monde croit. That France may come to believe. Pour que la France croit. Verse 23. Verset 23. I in them and you in me that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you love them even as you loved me. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. That you love them as you love me. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est so tellement beau. C'est ça l'amour de notre Père. You have no right to feel inferior. Vous n'avez aucun, aucun droit de vous sentir inférieur. You are not inferior. Vous n'êtes pas inférieur. God loves you as he loves his son. Dieu vous aime comme il aime son Fils. That is the truth. Et ça, c'est la vérité. And he died on the cross that you will know this. Et il est mort sur la croix pour que vous sachiez cela. He died for you. Il est mort pour vous. He sacrificed his son for you. Le Père a sacrifié son fils pour that vous. You may open your eyes and see he loves you like he loves his son. Pour que vous ouvriez les yeux et voyez qu'il vous aime comme il aime son fils. That you may understand he wants you to be one with him. Pour que vous compreniez qu'il veut que vous soyez un avec lui. That the world may believe. Pour que le monde croit. That he is the savior. Qu'il est le sauveur. That he is the only way. Qu'il est le seul chemin. Now, if you would have read your Bible, you would know this. Mais si vous aviez lu votre Bible, vous le sauriez. You understand that? Vous comprenez ça? Those are three verses. Cela, c'est seulement trois versets. Three verses of the Bible. Trois, trois versets de la Bible. This is full of dynamite. Ce livre est rempli de dynamite. You know, many people want to have energy, food, and uh, food that will make them strong and powerful. Oui, tout le monde veut avoir, manger de la nourriture qui rend plus fort, on boit des bois, boissons énergisantes. If you feel weak, si vous vous sentez faible, read the word of God. lisez la parole de Dieu. My word is life and spirit. 
Mon, mes paroles sont esprit, elles sont vérité. Do you lack life and spirit in your life? Est-ce que vous voulez l'esprit et la vie dans votre vie? This is full of life and spirit. Ce livre est rempli d'esprit et de vie. Now, in the dogmatic constitution of the Roman Catholic Church, dans la constitution dogmatique de l'Église catholique romaine, Dei Verbum, on the Word of God, à propos de la parole de Dieu, Dei Verbum, on Article 21, à l'article 21, the Second Vatican Council states, le Concile Vatican II déclare, that we, the children of God, that we, the Church, que nous, les enfants de Dieu, nous, l'Église, Have revered and venerated the Word of God the same way we have revered and venerated His body. Que nous avons euh, révéré et vénéré la parole de Dieu comme nous révérons et vénérons son corps. Because the same way that we can be nourished through His body in the Eucharist. Parce que de la même manière que nous pouvons être nourris par son corps dans l'Eucharistie. We are nourished by the Word of God when we read the Holy Scripture. Nous sommes nourris par la parole de Dieu quand nous lisons les l'Écriture sainte. Amen. Amen. He loves you as he loves his son. Il vous aime comme il aime son fils. If, if, if you would realize that, if you would live that, si vous réalisiez cela, si vous le, le viviez, if you would live the fact that you have access to the same glory that God gave Jesus, si vous viviez euh, euh, en sachant et en vie, si vous viviez, viviez vraiment en sachant que vous avez accès à la même gloire que le Père a donné à Jésus. Then you would truly be imitating Jesus in your life. Alors vraiment, vous, vous imiteriez Jésus dans votre vie. We go to Matthew. On va en Matthieu. Chapter 10, verse 8. Verset 10, euh, chapitre 10, verset 8. And all of this, what I am saying, this is deeply Catholic. Et tout ce que je vous dis, c'est vraiment profondément catholique. So don't even think about calling it Protestant or Free Christian. <laughs> Donc n'espérez même pas, euh, ne, ne pensez pas une seule seconde que ce serait un enseignement protestant. J'ai étudié la théologie catholique. Je n'ai pas, pas, de, pas de, de diplôme. But I love Catholic theology. Mais j'aime la, la théologie catholique. From the beginning, the fathers of the church, the doctors of the church. Depuis les pères de l'Église, les docteurs de l'Église. The apostolic succession. Et la succession apostolique. The documents of each and every single council of the church. Les documents de chaque concile de, de l'Église. And and if Catholics would know their church. Et si les catholiques connaissaient vraiment leur église, There be any other il n'y aurait aucune autre église. Vous avez compris, si les catholiques connaissaient vraiment leur église, il n'y aurait pas d'autre église. There would be one church under one shepherd. Il y aurait une seule église avec un seul berger. This the Lord also prays for in John 17. Et le Seigneur prie aussi pour cela en Jean 17. So, When I speak about uh, Matthew chapter 10, verse 8, quand je, euh, je parle de Matthieu chapitre 10, verset 8, you will read a command um, of the Lord. The Lord issues a commandment. C'est un commandement du Seigneur que nous lisons, which we, the Church, His Bride, have recognized in um, the Catechism of the Catholic Church, Articles 1508, 1509, and 1510. So, when we read Matthew chapter 10, verse 8, quand nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 8, we read the commandment of the Lord. Nous lisons le commandement du Seigneur. A commandment which we, the Church, un commandement que nous l'Église, which we, His immaculate bride, que nous son épouse immaculée, have recognized. Nous avons reconnu in the Catechism of the Catholic Church, Articles. 1508, 1509, and 1510. Sont inscrits dans les articles 15, uh, 1508, 1509 et 1510 de, du catéchisme de l'Église catholique. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. So this is what the Lord is telling you to do. Cure the sick, raise the dead, 
Cleanse lepers, drive out demons. C'est ce que le Seigneur vous dit de faire. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. And if you don't believe it, Et si vous ne le croyez pas, go to Mark, chapter 16. allez en Marc chapitre 16. Verses 16 to 18. Verses 16 à 18. Are you sure you believe in Jesus? Vous croyez, êtes-vous sûr que vous croyez en Jésus? Oui. 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 Do you believe in Jesus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Amen. Now listen to this. Donc écoutez bien. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak new languages, they will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick and they will recover. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. So, this is about you. Ça parle de vous, ça. It, it, it's about you and me. Ça, nous, ça parle de vous et de moi. So what is going on? Why is this not happening in the church? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça, ça n'arrive pas dans l'église? If every Catholic in the world would be manifesting the signs and wonders of the kingdom, si chaque catholique du monde manifestait les signes et les merveilles du royaume de Dieu, the world would be converted in a couple of weeks. Le monde serait converti en deux semaines. We are 1.8 billion here. Nous sommes 1 milliard 800 millions de, de chrétiens. But we have forgotten who we are. Nous avons oublié qui nous sommes. We have even forgotten what it means to be a Christian. Nous avons oublié ce que ça signifie d'être chrétien. The word Christian means anointed. Le mot chrétien signifie celui qui a reçu l'onction. Please do not fail me. S'il vous plaît, euh, ne soyez pas contre moi. I don't want anybody to film me. Ah. Ne me filmez pas, je ne souhaite pas que vous me filmez. Yeah. This, all the talks will be on YouTube. Il y aura, tous, les, euh, tous les enseignements seront diffusés sur YouTube. Yeah. We will give it for everybody. Ils seront accessibles à, à tout le monde. Only because there are people who have no access to YouTube. Mais We are making DVDs. Nous faisons des DVD pour les personnes qui n'auraient pas accès à Internet. So if you want to see this again or if you want to show it to your friends. Donc si vous souhaitez revoir les enseignements à la retraite ou les montrer à vos amis, in a few weeks you will be able to do this, show them the videos on YouTube or giving them the DVDs. Vous pourrez le faire d'ici quelques semaines pour leur montrer les vidéos sur YouTube ou leur partager les DVD. You can order the DVDs uh, there uh, down on the table. On peut vous pouvez commander les DVD uh, au pied de, de l'estrade. I don't want anybody to film. It. We're already filming here. Mais je souhaite, donc je souhaite que personne ne, ne, ne filme, mais c'est, on, on, est, on, le, on le fait déjà en fait. Si vous êtes ici, soit vous, vous êtes ici pour écouter euh, les enseignements ou vous confessez. Not making pictures with a hand or with a iPad. Oui, euh, s'il vous plaît, ne prenez pas de, de, de photos avec votre téléphone ou votre iPad, vous n'êtes pas là pour ça. So, why? Why or why is the bride of Christ not manifesting the power of the groom? Mais alors pourquoi la, la, l'épouse du Seigneur ne manifeste pas euh, la, la force de son époux, le pouvoir de son époux? We should be doing that. On devrait faire ça. The word Christian means anointed. Le chrétien signifie c'est celui qui a reçu l'onction. We don't call ourselves Christians. We didn't call ourselves Christians. On ne s'est pas appelé nous-mêmes des chrétiens. The, the definition Christian was given to us in Antioch. En fait, euh, la, la dénomination de chrétien nous a été donnée à Antioche. Because the people saw that is an anointed people. 
parce que les gens voyaient, on le disait, c'est un, un peuple qui a reçu l'onction. A royal priesthood. Et un prêtre royal. Prophets of God. Ce sont des prophètes de Dieu. Their children of God. Les enfants de Dieu. That is who we are. C'est ce que nous sommes. God's own people. Nous sommes le peuple de Dieu. God's own children. Les enfants de Dieu. A royal priesthood. Un, un, un prêtre, des prêtres royaux. Priests, prophets and kings. Prêtres, prophètes et rois. That is who we are, and that is what the people saw, and that is what they said. They are the anointed. C'est ce que nous sommes et c'est ce que voyaient les peuples et c'est pour ça qu'ils ont dit oui, ils ont reçu cette onction. When you say to yourself, I am a Christian, do you realize that you're anointed by God? Quand vous dites vous-même, je suis chrétien, chrétien, est-ce que vous réalisez que vous avez reçu cette onction de Dieu? You think about that. Pensez à cela. Because if nobody can recognize you as a Christian, parce que si personne ne peut vous reconnaître comme un chrétien, you are failing your vocation. En fait, vous n'accomplissez pas votre vocation d'être un avec lui, revealing the love of the Father, de révéler l'amour du Père, that the world may come to believe that the Father sent Jesus. pour que le monde puisse croire que le Père a envoyé Jésus. So, when people look to your life, et donc quand les gens regardent votre, regardent votre they vie, should see he, she is one with God. ils devraient voir que cette personne est une, unie avec Dieu. That is a child of God. Que cette personne est un enfant de Dieu. I can't understand why he lives the way he lives. Je ne comprends pas pourquoi, comment il vit cette vie-là. He is anointed by God. Oui, il a, il a reçu l'onction de Dieu. Um, I'm going to tell you a, a testimony of, uh, of one of my friends, my, my friend Joe. Je vais vous donner le témoignage de l'un de mes amis qui s'appelle Joe. Um, in the month of March, Joe um, called me. I didn't know him, but he called me on the phone and he said, "Richie, somebody has given me your phone number. Can you please help me and pray for me?" En mars, euh, il m'a appelé. Je connaissais pas pas très bien. Il m'a dit, "Richie, quelqu'un m'a donné euh, de, ton ton numéro. Est-ce que tu veux tu peux m'aider?" You know, I have never heard of him. Je n'avais jamais entendu parler de lui. But if somebody asks me to pray for them, I cannot say no. Mais quand quelqu'un me demande de prier pour lui, je ne peux pas dire non. You know, I am a Christian. Vous savez, je suis chrétien. Yes, I'm anointed by God. Oui, j'ai reçu cette onction de Dieu. I'm a Christian. Je suis chrétien. That's what it means. C'est ce que ça signifie. So if somebody says, please pray for me, I have to pray for them. Donc si quelqu'un me demande de prier pour lui, je... c'est mon devoir de prier pour lui. Sometimes I even pray for the people if they, ask, if they don't ask me to pray for them. Et parfois même, je demande, je prie pour des personnes qui ne m'ont pas demandé de prier pour elles. Once I prayed for a guy who didn't want me to pray for him. Une fois, j'ai prié pour un homme qui ne voulait pas que je prie pour lui. And the Lord healed him. Et le Seigneur l'a guéri. And he couldn't understand that. Et il comprenait pas. Amen. Amen. So, um, Joe called me and said, please pray for me. The doctors want to cut off my right foot. Et m'a dit, euh, si, si, m'a dit, Joe m'a appelé, m'a dit, s'il te plaît, prie pour moi. Les médecins veulent m'amputer euh, de, du pied droit. I have a wound filled with pus on the right foot, and the wound will not heal. And they have given me so many antibiotics. All the antibiotics didn't help, and they said they have to cut off my foot so that I will not get a sepsis and die. Oui, j'ai une blessure euh, au pied droit qui, euh, qui ne guérit pas, qui est remplie de pus, qui est infectée. Tous les antibiotiques qu'on m'a donné, euh, rien n'y fait. Et les médecins veulent amputer, sinon je pourrais euh, avoir une septicémie et en mourir. You know, Jesus is Lord. Vous savez que Jésus est Seigneur. And I asked him, do you understand Jesus is Lord? Je lui ai dit, alors, est-ce que tu comprends que Jésus est Seigneur And he says, yeah, I know Jesus is Lord, I'm a Catholic. Et il m'a dit, oui, je sais que Jésus est Seigneur, je suis catholique. So together with him I pray. Et alors avec lui j'ai prié. And we commanded the bacteria, the infection, to leave his body. Et nous avons commandé aux bactéries à l'infection de quitter son corps. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You know we're allowed to do that because we are his children. Nous avons le droit de faire cela parce que nous sommes les enfants de Dieu. There is no law anywhere against praying in the name of Jesus. Il n'y a aucune loi nulle part qui nous empêche de, de prier au nom de Jésus. There may be some countries where this may be problematic. Il y a peut-être des, des endroits ou des pays où ça peut euh, entraîner des problèmes. Mais nulle part dans la Bible, on nous dit qu'on ne devrait pas prier au nom de Jésus. L'Église n'a jamais dit qu'on ne doit pas prier au nom de Jésus. So we prayed in the name of Jesus. Et donc nous avons prié au nom de Jésus. And the next day, the 
Et le lendemain, les bactéries avaient quitté son corps. And the wound was healed. La, la blessure était guérie. And after a few days, Joe was discharged from the hospital. Et euh, quelques jours plus tard, Joe a pu quitter l'hôpital. And the doctors couldn't understand it. Et les médecins ne comprenaient pas. So he got to keep his foot. Et donc il a pu garder son pied. But now, some three or four weeks ago, mais il y a trois ou quatre semaines environ, Joe called me again. Joe m'a à nouveau téléphoné. And he said, Richie, the, the infection has returned. Et m'a dit Richie, l'infection est revenue. And the doctors say it is much worse than before. Et les médecins disent que c'est pire encore. And um, I couldn't believe that. Et moi je ne pouvais pas y croire. And I said, Jesus has healed you. The infection cannot return. Et je lui ai dit mais Jésus t'a guéri, l'infection ne peut ne peut pas revenir. And then Joe said, yes, I also believe this, but they want to cut off my foot. Et il m'a dit oui, moi aussi je crois ça, mais eux ils veulent vraiment couper mon pied. So again we pray. Alors on a prié de nouveau. And I said, Joe, this is not a medical advice. Et je lui ai dit, Joe, je vais te donner un conseil, ce n'est pas un conseil médical. This is simply my heart. Ça vient simplement de mon cœur. If I were you, si j'étais toi, I would simply believe that the Lord has healed me. Je croirais simplement que le Seigneur m'a guéri. I wouldn't go for that operation tomorrow. Je n'irai pas me faire opérer demain. If they want to give me antibiotics, fine, I will take the antibiotics. Si ils souhaitaient me donner des antibiotiques, oui, je les prendrais. But I wouldn't go for the operation. Mais je n'irai pas me faire opérer. Now what you do is your choice. Mais c'est à toi de choisir ce que tu vas faire. Our Lord is mighty. Oui, notre Seigneur est un, un Dieu puissant. Let me share something with you. Je vais partager quelque chose avec vous. Faith is a New Testament word. La foi est un mot du Nouveau Testament. In the Old Testament, you will, will hardly ever find the word faith. Dans l'Ancien Testament, on, a, on, on trouve on trouve rarement le mot foi. But you will find the word courage. Mais on y trouvera le mot courage. The ancient Hebrew word for faith is courage. Le mot euh, en hébreu ancien pour euh, la foi, euh, c'est le courage. Now get this. Comprenez bien cela. When I prayed for Job, quand j'ai prié pour Job, I didn't have a big revelation from heaven. Je n'ai pas eu une révélation du ciel. I didn't uh, see angels blowing trumpets and telling me that Job is healed. Je n'ai pas vu des, euh, des, des anges jouer de la trompette pour m'annoncer que Joe était guéri. But there was a very, very little, tiny voice in my heart that felt very much like my own thoughts. Et, mais il y avait cette toute petite voix au fond de mon cœur qui ressemblait vraiment à, à mes propres pensées. And the little, little, tiny voice of the spirit. C'était la, la, la voix toute douce et toute faible de, de l'esprit. You know. It is difficult to tell the difference between your own thoughts and the voice of the Spirit. Vous savez, il est très difficile de faire la différence entre mes propres pensées et, et, les, et la voix de l'esprit. And this little tiny voice was telling me, "I healed him." Et cette petite voix me disait, "Je l'ai guéri." Now, we're talking here about the life of this man. Nous parlons ici de, de la vie de, de cet homme. The Joe is speaking about the right foot. Nous parlons de son pied droit. And a human life. Donc, il dit lui-même. So I needed faith and courage to tell Joe I wouldn't have the operation. Et donc j'ai j'avais j'ai vraiment eu besoin de foi et de courage pour dire à Joe qu'à sa place je n'irai pas me faire opérer. And Joe needed faith and courage to take that counsel. Et Joe a eu besoin de foi et de courage pour accueillir accepter ce conseil. Okay, so. He decided not to get operated. Et donc il a décidé de ne pas être opéré. And and the doctors uh, said, we don't understand you. You are going to die. Et les médecins lui disaient, mais ne comprend pas cette décision. Vous allez mourir. And he said, yeah, a friend told me that I shouldn't get operated. Et il leur a dit, oui, un ami m'a dit que je ne devrais pas me faire opérer. Then the doctor said, let us at least make a biopsy. Go with the needle into your joint and take out the pus and see what bacteria it is. Alors ils ont dit, mais au moins qu'on puisse faire une biopsie, qu'on prélève un peu de pus avec une aiguille dans l'articulation dans et de voir ce qui, 
s'il y a des bactéries. So then we can give you the right antibiotics. Et alors on pourra vous donner l'antibiotique qui correspond. And then you'll say, okay, fine. You can take, you know, a, a piece of my tissue to see what bacteria it is. Alors Joe a dit oui. Alors d'accord, vous pouvez prélever pour voir euh, quelle est la bactérie. And after that, Joe went home. Alors il, ensuite Joe est rentré chez lui. And the next Monday. Et le lundi suivant. Joe called me. Joe m'a appelé. The doctors couldn't understand. Les médecins ne, ne comprenaient pas. There was no bacteria in the infection. Il n'y avait aucune bactérie dans cette infection. How can you have an infection without bacteria? Comment avoir, comment est-il possible qu'il y ait une infection sans bactéries? Hallelujah! Hallelujah! Our God is a mighty God. Oui, notre Dieu est un Dieu puissant. Don't limit God. Ne lui posez pas de limites au Seigneur. Have faith. Ayez la foi. Be courageous. Soyez courageux. Have courage in the Lord. Ayez ce courage dans le Seigneur. Now, we have one big problem. Nous avons un grand problème. And this problem began. Et ce, ce problème a commencé shortly after creation. Euh, très peu de temps après la création. You know, Adam had everything. Vous savez, Adam avait tout. He really had everything. Vraiment, il avait tout. He had it all made. He had everything made for him. Tout avait été fait pour lui. Um, He was born during the rest of God, when God was already resting. He was created when God was resting. Il a été créé quand Dieu était déjà en repos. So why was God resting? Pourquoi est-ce que Dieu se reposait? Because everything was perfect. Parce que tout était parfait. The trees had given the fruits. Les arbres avaient donné leurs fruits. There were fruits on the fields. Il y avait des fruits, des fruits dans les champs. Everything was there. Tout était tout était présent. You know, you had two people. Il y avait Adam, deux, deux personnes. Adam and Eve. Adam et Eve. And the whole world was there for them. Et le monde entier était là pour eux. Can you see the heart of God in this? Est-ce que vous voyez le cœur de Dieu au milieu de tout cela? Can you see the heart of the Father in this? Est-ce que vous voyez le, le cœur du Père dans cela? He wants to give you everything. Il veut tout vous donner. He doesn't want to hold anything back from you. Il ne veut rien vous retenir, euh, rien retenir pour lui. At the moment when Adam and Eve were walking on this planet, quand Adam et Eve étaient euh, marchaient sur cette planète, there was already enough resources on planet Earth to nourish all of humanity for generations to come, even today when we have 7.5 billion people in the world. Il y avait déjà suffisamment de, de ressources pour nourrir toutes les, toutes les populations humaines, même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes 7 milliards 5. Everything was there. Tout était déjà là. And Adam, he created to be like himself. God created Adam as himself. Et Dieu a créé Adam à sa ressemblance, à son image, comme lui-même. Um, Genesis 1:28. God blessed them, saying, "No, he said, sorry. God created man in His image. In the divine image, He created them. Male and female, He created them." Au verset 27 du chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Homme et femme il les créa. So he, he, the Lord thought, like I am God in heaven. Et donc Dieu a, a pensé, comme je suis euh, le, le Dieu, Dieu du ciel. Like I have authority and power. Comme j'ai l'autorité et le pouvoir, so they should be on earth. Ça, devait, ça doit être de même sur terre. With authority and power. Euh, et l'homme doit être sur terre avec autorité et le pouvoir. Comme, like moi. I rule over everything in heaven. Comme moi, je, je domine sur tout ce qu'il y a au ciel. They should rule over everything on earth. Ils doivent dominer sur tout ce qui est sur terre. You know, I have been studying the ancient Hebrew, Hebrew version of the, of the Bible. J'étudie la, la version en, en hébreu ancien de la Bible. You know, um, the word there that the Lord uses for creation is temple. Le, le mot qui est utilisé ici pour euh, la création de Dieu, c'est temple. Temple, temple, like a church, a temple. Ah, tem euh, temple, euh, la création, un temple comme une église. Ouais. So, creation is God's temple. Donc la création c'est le temple de Dieu. And God made Adam to rule over this temple. Et Dieu a créé Adam pour qu'il règne sur ce temple. So Adam was a king. 
Et donc Adam était euh, un roi. He had dominion. He ruled over creation. Il, est, il dominait sur la création. Adam named all the animals. Adam a donné leur nom à tous les animaux. You know, um, if you go back a couple of thousand years, si on revient environ 2000 ans en arrière, only the owner was allowed to give a name to something. Seul celui qui possédait quelque chose pouvait la nommer. So, although creation belonged to God, donc même si euh, la création appartenait à Dieu, God allowed Adam to speak on his behalf. Dieu a permis à Adam de parler en son nom. So Adam was a prophet. Donc Adam était un prophète. And the Lord told Adam, you have to guard my temple. Et le Seigneur a dit à Adam, tu dois garder mon temple. You have to take care of my temple. Tu dois prendre soin de mon temple. The next time we read those words in the Old Testament is when God speaks to Moses and the Levites, you have to take care of my temple. La fois suivante dans l'Ancien Testament, où nous entendons ces paroles, c'est quand Dieu a dit, dit à Moïse et aux Lévites de prendre soin du temple. When he made priests. Quand il a institué les prêtres. Adam was a son of God. Donc Adam était le fils de Dieu. He was a king. Il était roi. He was a prophet. Il était un prophète. He was a priest. Il était prêtre. He had everything. Il avait tout. Now, how do you convince somebody who is created as the image of God, who has everything, that he doesn't have everything? Et donc maintenant, comment est-ce qu'on peut convaincre un homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui a tout, comment peut-on le convaincre qu'il n'a pas tout We go to Genesis. On lit en Genèse. Chapitre 2. Chapter 3. Chapter 3. Pardon, chapitre 3. Verses 1 to 6. Et versets 1 à 6. Now the serpent was the most cunning of all animals that the Lord God had made. The serpent asked the woman, Did God really tell you not to eat from any of the trees in the garden? The woman answered the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, You shall not eat it or even touch it lest you die. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, Alors Dieu a dit, Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Now, if we go to chapter 2, verse 17, si verse 16 and 17, Genesis, si nous allons en Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, The Lord God gave man this order, you are free to eat from any of the trees in the garden, except the tree of knowledge of good and bad, from that tree you shall not eat. The moment you eat from it, you are surely doomed to die. Et le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. The Lord didn't want us to know what is bad. Le Seigneur ne voulait pas savoir que nous sachions euh, ce qui est mauvais. He never wanted that. He never wanted us to know what's disease, what is death, what is poverty. Le Seigneur n'a jamais voulu que nous sachions ce qu'est la maladie, la pauvreté, la mort. And you know, there are people who say disease is God's plan. Il y a des gens, vous savez, qui disent que la maladie c'est le plan de Dieu. That's hypocrisy. C'est l'hypocrisie. Why? Pourquoi? God was, is, and always will be the same. Parce que Dieu est, est. Euh, était et sera toujours le même. God is the same God always from the beginning to the end of time. Dieu est le même de, de, de début à la fin des temps. If sickness wasn't his will in paradise, it's not his will today. Si la maladie n'était pas son désir au paradis, ça n'est toujours pas le cas. And it is most certainly not his will in heaven. Et c'est certainement pas son désir dans, au, au ciel. There is no sickness in heaven. Il n'y a pas de maladie au ciel. This is why we pray, Your kingdom come. C'est pour cela qu'on prie que son règne vienne. So if something is not his will, how can it be his plan? Si, si quelque chose n'est pas sa volonté, comment cela peut-il être selon son plan? You know, people who think it is the will of God that we be sick, they shouldn't go to the doctor either. 
Oui, vous savez, les gens qui nous disent que c'est la volonté de Dieu que nous soyons malades, malades ils ne devraient pas aller chez le médecin non plus. D'arrêter de prendre des médicaments. Parce qu'ils doivent pécher pour aller chez le médecin alors. You know, sin is going against the will of God. Parce que le péché, c'est aller contre la volonté de Dieu. Si nous pensons que la, la maladie, c'est la volonté de Dieu, alors euh, nous ne devrions pas agir contre la volonté de Dieu. But do, why do we go against sickness? Alors pourquoi est-ce qu'on lutte contre les maladies si c'est la volonté de Dieu Because sickness is an evil against the will of God. Parce qu'en fait, la maladie, c'est quelque chose qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. That's why there are doctors on this earth. Pour cela qu'il y a des médecins sur cette planète. He never wanted us to know that. Et Dieu n'a jamais voulu que nous connaissions cela. He never wanted us to know evil. Il ne voulait pas que nous connaissions le mauvais. And here you see, in chapter three, Et on voit en chapitre 3, le serpent nous dit, euh, il dit à la femme, vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres du jardin. See how he was a liar from the beginning. Vous voyez comment il est menteur dès le début. You know, The devil was trying to make an impression on Eve. Le démon essaye d'impressionner Eve. There are so many things you cannot have. En lui disant, il y a tant de choses que dans, auxquelles tu n'as pas droit. I am sure if the devil had said, are you really allowed to eat of all the trees in the garden? Je suis certain que s'il avait dit à Eve, est-ce que tu as vraiment le droit de manger de tous les arbres du jardin? Of all the thousands and thousands of trees. De tous ces milliers et milliers d'arbres. And only one you're not allowed to eat. Et qui en a un, un seul que tu n'as pas le droit de manger. Maybe Eve wouldn't have felt tempted, felt tempted to eat from the tree. Peut-être qu'à ce moment-là, Eve n'aurait pas été tentée de manger de cet arbre. And we see what Eve answered is also incorrect. Et nous voyons que la réponse d'Eve est, est incorrecte elle aussi. Says we may eat of the fruit of the trees in the garden. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said you shall not eat it or even touch it. Et elle répond, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais des fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. God never said not to touch it. Dieu n'a jamais dit de ne pas y toucher. He said not to eat from it. Il lui a dit de ne pas en manger. And then see what happens. Et voyons ce qui se produit après. But the serpent said to the woman, you certainly will not die. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. The Lord said, you must die. The serpent said, you will not die. Le, le, le Seigneur dit, tu en mourras. Et le, le serpent dit, mais non, tu ne mourras pas. The serpent always contradicts the word of God. Oui, le serpent, le démon, euh, contredit toujours la parole de Dieu. The first thing the serpent did was lie and contradict the word of God. La première chose qu'a fait ce serpent, c'est de mentir et de contredire la parole de Dieu. The reason why Pope Leo XIII and Pope Benedict XV dedicated themselves to spreading the word of God was because they knew it is one of our strongest armors against the devil. L'une des raisons pour lesquelles Léon XIII et Benoît XV ont voulu répandre la connaissance de la parole de Dieu, c'est parce qu'ils savaient que c'était une de nos plus puissantes armes contre le démon. You understand that? Comprenez cela. Now, if you don't know the word of God, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, um, in English you say your free game means that you are like a deer ready to be hunted. Okay. Like a duck sitting on the water. Vous êtes alors comme, euh, comme une cible. Yeah. You're like a duck sitting on the water. Vous êtes comme un, un, un canard sur l'eau pour le une cible pour le chasseur. For the hunter to come. Qui euh, voilà qui attend que le, le chasseur vienne euh, le tirer dessus. And we read before, we heard before what the what our first pope said. Et nous avons entendu auparavant ce que nous a dit notre premier pape. Be careful that the lion is like, the devil is like the roaring lion looking for who, whom he can devour. Que le, le démon est comme, comme un lion rugissant qui parcourt le monde à chercher qui dévorer. So if you know the word of God, mais si vous connaissez la parole de Dieu, then you are in the position of resisting the devil. Vous êtes dans la position où vous pouvez résister au démon. Think about it. Pensez-y. So we know Eve allowed herself to be convinced by the devil. Et donc Eve s'est laissée convaincre par le démon. She thought, oh, there is something that God is withholding from me. 
Et elle s'est dit, oui, il y a quelque chose que Dieu euh, me retient. She was elle n'était elle était, elle était pas contente, insatisfaite. The ownership of the entire planet, ruling over the earth, being a child of God, a queen, a prophet, a priest, it wasn't enough. Oui, avoir euh, dominé sur la, la terre entière, euh, euh, régner sur, le, sur la création, être enfant de Dieu, euh, reine, prophète euh, et, 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 et prêtre, ça, ça ne suffisait plus. So she thought she could do it better. Et elle a pensé qu'elle pourrait faire mieux encore. Now, that is the call of every sin. Et ça, c'est vraiment euh, euh, l'appel de tout péché. Every sin begins with pride. Chaque péché euh, commence dans la fierté. I can do it better than God. Je peux faire ça mieux que Dieu. I have the possibility of taking something, getting something, manipulating something so that I will be doing better than if I go the way with the Lord. J'ai la possibilité de prendre quelque chose, de faire quelque chose et de le faire mieux que si je laissais le, au, au Seigneur, euh, si je le faisais euh, à la façon de Dieu. That is pride. Et ça, c'est la fierté. If I do pornography, si je, it's gonna make me feel good. Si je regarde la pornographie, ça me, je me sentirai bien. If I drink alcohol, it's gonna make me feel good. Si je bois de l'alcool, je me sentirai bien. If I um, go into bouts of furious anger, it's gonna make me feel good. Et si je laisse exploser ma colère, je me sentirai mieux. If I steal money, it's gonna make it's gonna be good for me. Si je vole de l'argent, ça sera bien pour moi. If I tell lies, I can make things good for me. Et si je mens, ça, je peux arranger les choses à la me, à de mieux pour moi. I have control over my own life. J'ai le contrôle de ma propre vie. And I know what is best for myself. Et je sais ce qui est le mieux pour moi. And I will do whatever is necessary to do the best for myself. Et je ferai tout ce qui est nécessaire pour faire ce qui a de mieux pour moi. I don't need God. Je n'ai pas besoin de Dieu. Pride. Ça c'est la fierté et l'orgueil. I don't need God to have a happy family life. Je n'ai pas besoin de Dieu pour avoir une vie de famille épanouie. I can simply fight with my wife. It's not a problem. Je peux me battre avec ma femme, c'est pas un problème. I can make her want what, do what I want. Je peux faire qu'elle fasse ce que je veux. I can make my husband do what I want. Je peux faire euh, que mon mari fasse ce que I je don't veux. Need God in my life. Je n'ai pas besoin de Dieu I dans ma vie. J'ai le péché. I don't need God to have joy. Je n'ai pas besoin de Dieu pour avoir la joie. I have sin. J'ai le péché. I don't need God to be content. Je n'ai pas besoin de, de Dieu pour être I have sin. J'ai le péché. And that is what is going on in the minds of the Roman Catholic Church today, my dear brothers and sisters. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de, de gens dans l'Église catholique aujourd'hui. That is pride. Ça, c'est la fierté. Now, what kind of insane madness is going on in your heart that you think that through sin You can have things better. Mais quel est, quel est cette, ce, ce raisonnement insensé qu'il y a dans votre tête qui vous pousse à penser que si vous faites les choses par le péché, ce sera ce qu'il y a de mieux pour vous What makes you think that going against the will of the Creator who created you out of nothing Qu'est-ce qui vous fait penser is going to make you succeed Qu'est-ce qui vous fait penser qu'aller à l'encontre de la volonté du Créateur de toutes choses, donc qui vous a créé, vous, rend, vous, vous fera réussir Il vous a créé de rien. Out of absolute nothing. Non, de, de, d'absolument rien. There wasn't anything. Il n'y avait rien. And God was in the beginning. Dieu était au commencement. And out of nothing, et à partir de rien, he made creation. Il a fait la création. Out of nothing, he made space and time. À partir de rien, il a fait le temps et l'espace. 
People don't realize this, they don't see this. Mais beaucoup ne réalisent pas cela, ils ne voient pas cela. First, she said, Let there be light. D'abord, il a dit que la lumière soit. Four days later, he created the sources for the light, the stars and the moon and the sun. Et quatre jours plus tard, il a créé les sources de la lumière, les, les étoiles, le, le soleil. There was light out of no source. Il y avait de la lumière sans, sans source de lumière. God didn't create creation out of himself. Dieu n'a pas créé la, fait la création à partir de lui-même. Il n'a pas pris quelques petites par parties de Dieu et a fait euh, la création. God cannot make little bits and pieces of himself. Dieu ne peut pas utiliser des petites parties de lui-même. Il n'y a pas de petits bouts de Dieu et de grands bouts de Dieu. God is God. Dieu est Dieu. He is infinite. Il est infini. He is. Il est. He is the great I am. Il est le grand Je suis. He created you out of nothing. Il vous a créé à partir de rien. So between you being you and you being nothing, there is the word of God. Donc entre vous qui êtes vous et vous qui n'êtes rien, il y a la parole de Dieu. So the word, the world is kept by the word, power of His word. Et donc le, le monde est maintenu par la puissance de sa parole. We go to Hebrews 11. No, Hebrews 1. Sorry. En Hébreu chapitre 1. I read from 2 and 3, Hebrews 1, 2 and 3. In these last days he spoke to us through a son, whom he made heir of all things, and through whom he created the universe, who is the refulgence of his glory, the very imprint of his being, and who sustains all things by his mighty word. Verses 2 and 3, chapitre 1. En ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un fils. Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. So, he is sustaining you through the power of his word. Et donc il vous soutient par, la, par, par sa parole puissante. What makes you think that sinning is, is a good option? Et donc, qu'est-ce qui vous fait penser que le péché est une bonne option? Now there's a guy who is keeping me alive. Donc il y a ce, ce, cette personne qui me maintient en vie. I'm not going to be stupid and do what he doesn't want me to do. Je ne veux pas être idiot et faire ce qu'il ne veut pas que je fasse. If I'm employed in a hospital, si je suis employé à l'hôpital, and the director tells me not to do something, et si le directeur me dit de ne pas faire quelque chose. I'm not going to go and do the opposite. Je ne vais pas faire euh, l'opposé. If the director tells you to be kind to the patients, si le directeur me dit d'être doux et agréable avec les patients, it's it's not smart to be unkind to the patients. Et c'est pas intelligent de de d'être agressif avec les patients. God is keeping you by the power of His word. Oui, Dieu vous soutient euh, par la puissance de sa parole. It's not smart to sin. Il n'est donc pas intelligent de pécher. It's bad. C'est bête. That, that's the truth. C'est la vérité. So what happened? The moment that Adam and Eve took from that apple, took from that fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moment, au moment où Adam et Eve ont mangé de ce fruit. They said no to God and yes to the devil. Ils ont dit, ils ont dit non à Dieu et oui au démon. Giving the devil all the authority, the minimum power that they originally had. Et ils ont transmis au démon toute l'autorité et la, la domination qu'ils avaient euh, à l'origine. Alors la maladie est entrée dans le monde. Poverty and death came into the world. La pauvreté et la mort sont entrées dans le monde. As a matter of fact, if you look through the Old Testament, et en fait, si on regarde dans l'Ancien Testament, on ne voit pas on ne voit pas de délivrance ou d'exorcisme de mauvais esprits dans l'Ancien Testament. You have um, a case where um, Tobit, 
Um, there is a, a deliverance in Tobit, but that is not performed by a man, it's performed by the Archangel Saint Raphael. Il y a en fait une délivrance dans le livre de Tobit, mais elle n'est pas accomplie par, par un homme, elle est faite par l'archange Raphael. Um, and we have the instance where King David um, plays the lyre and, uh, and Saul has some relief from evil spirits. Il y a aussi ce, ce fois où, euh, en jouant de la lyre, le roi David euh, est euh, euh, libéré de, de mauvais esprits, reçoit un peu de... de... But the evil spirits always came back to King Saul. Mais à chaque fois, mais toujours l'Esprit Saint euh, revient, revient vers lui. Why do we have exorcisms and deliverances in the New Testament? Mais pourquoi est-ce que nous avons alors des exorcismes et des délivrances dans le Nouveau Testament? Because Jesus, the new Adam, the son of man, restored the authority that we had lost in paradise. Parce que Jésus, qui est le fils de Dieu, le, le fils de l'homme, a restauré cette autorité que nous avions perdue. He is the new Adam. Il est le nouvel Adam. The Mary is the new Eve. Et Marie est la nouvelle Ève. Et Eve said no to God. Et Ève avait dit non à Dieu. Mary said yes to God. Et Marie a dit oui à Dieu. This is why we have a beautiful devotion to a Mother Mary in the Catholic Church. C'est pour cela que nous avons cette belle dévotion à Marie dans l'Église catholique. If you study the person of Mary throughout the Gospels, si nous étudions la personne de Marie dans l'Évangile, you will find so much beauty in her heart. On voit tant de, de, de beauté dans son cœur. I am the maid of God. Je suis la servante du Seigneur. May it be done as God wills. Que ta volonté soit faite. Do as he says. Faites ce qu'il vous dit. My soul magnifies the Lord. Mon âme euh, magnifie le Seigneur. She is praying at the foot of the cross. Elle prie au pied de la croix. She is the mother of the disciple God loves. Elle est la mère du, du disciple bien-aimé du Seigneur. I think that we are all the disciples God loves. Et je pense que nous sommes tous les disciples que le Seigneur aime. She was filled with the Holy Spirit. Elle a été remplie de l'Esprit Saint. Throughout her life, she walked in humility and love. Dans toute sa vie, elle marchait avec humilité et avec amour. There's so many things we can learn from Mary. Nous avons tant de choses à apprendre de Marie. But I think one of the most important ones is that she said yes to God. Mais je pense que la plus l'une des plus importantes, c'est qu'elle a dit oui à Dieu. She is the new Eve. Elle est la nouvelle Eve. Adam, the new Adam is Jesus. Le nouvel Adam, c'est Jésus. Did we read that in the letters of the Apostle Saint Paul? On le lit dans les lettres de Saint Paul. We are his children. Nous sommes ses enfants. So we understand that through sin, Et nous, nous avons compris que par le péché, evil came into creation. Le, le mauvais est entré dans la création. It wasn't there before. Il n'était pas présent auparavant. Through sin, sickness, poverty, and death came into creation. Par le péché, euh, la maladie, la pauvreté, la mort sont entrées dans, le, dans la création. Through sin, we were separated from God. Par le péché, nous avons été séparés de Dieu. Now Jesus died. Jésus est mort. To crush all the works of sin. Pour écraser, réduire à néant toutes les œuvres du péché. Now we're going to go to 1 John. On va lire en 1 Jean. Chapter 3. Chapitre 3. Verse 8. Verset 8. Whoever sins belongs to the devil, because the devil has sinned from the beginning. Indeed, the Son of God was revealed to destroy the works of the devil. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Whoever sins belongs to the devil. Celui qui commet le péché est du diable. This hasn't changed. Ça n'a pas changé. In the moment you sin, au moment où nous péchons, you belong to the devil. nous appartenons au démon. The Lord has come to destroy the works of the devil. Le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Now, um, we in the Catholic Church have a beautiful weapon against sin. Dans l'Église catholique, nous avons une, une très belle arme contre le contre le péché. The sacrament of confession. C'est le sacrement de confession. It is through confession that we can be cleansed totally of each and every sin that we have committed. Parce que c'est par la confession que nous pouvons être totalement purifiés de tout, de chaque péché que nous avons commis. Do you understand what is happening? 
Do you understand what is happening in confession? Est-ce que vous comprenez ce qui se produit durant la confession? Through confession, you're coming out of sin into grace. Through confession, you are entering into the new covenant. Durant par la confession, vous quittez le péché et vous entrez dans la grâce. Et par la confession, vous entrez dans cette nouvelle alliance. And really, there's so many things in my heart that I would love to share with you. And time is short. I am sure I will be able to share a few things with few more things with you tomorrow. But there is fire in my bones. There is so much I want to tell you, and, and I don't know where to begin. <laughs> Je veux dire, j'ai tellement de choses dans le cœur que je, je souhaiterais vous partager. J'ai vraiment comme un feu au plus fou, au profond de mes entrailles, et je ne sais pas par où commencer. Almighty Father, please help me that I may be able to share the right words with these my brothers and sisters. Père très saint, permets-moi de, de, de partager les, les, les bonnes paroles avec mes frères et mes sœurs. Father, make me good witness for them. Faites-moi un bon témoin pour eux. You see, I only have five loaves of bread and two fishes to offer, Lord. Tu vois, Seigneur, que je n'ai que cinq morceaux de pain et de poisson à leur offrir. Bless the bread and the fish that I have in my heart, Lord Jesus, and multiply that they may be nourished as they are your children. Oh, Seigneur, bénis ce pain et ce poisson que j'ai dans le cœur et multiplie-les pour qu'ils puissent être nourris. I thank you, my praise you, Father, for the words that you have spoken with them. Je te remercie et te loue, Seigneur, pour les, les paroles que tu leur as données. Let's go to Matthew. Allons voir en Saint Matthieu. I think it's Matthew. A priori c'est Matthieu. Nous allons euh, fixer notre attention sur le péché. Maybe we'll be able to share it with you tomorrow because it's a very beautiful passage where um, Saint Peter, the Lord asked Saint Peter, when and um, who do you think that I am? Oui, c'est un, 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 un beau passage. J'espère pouvoir le partager avec vous. C'est où le, le Seigneur demande à Saint Pierre, mais qui dis-tu que je suis? And Saint Peter says, you are the Son of God. Et Saint Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. You are the Son of the Living God. Et le Fils du Dieu vivant. And the Lord answers him, um, not uh, flesh and bone have revealed this to you, not flesh and blood, but the Spirit of my Father in heaven. Et il dit, euh, tu es bien heureux parce que ce n'est pas le sang et la, et la chair qui t'ont révélé cela, mais l'Esprit de mon Père qui est aux cieux. You are Peter the Rock, and upon you I will build my church. Et Pierre, et sur cette pierre, je construirai, bâtirai mon église. And uh, I will give the church of the kingdom of heaven, the keys to the kingdom of heaven. Et je lui donnerai les clés du royaume des cieux. And the netherworld will not be able to defeat her. Et le, les ténèbres n'auront pas le dernier mot que, euh, sur elle. The Lord was really happy with Peter. Et le, le Seigneur était heureux de, de Pierre. My Father in heaven has revealed this to you. Le, mon Père du ciel t'a révélé cela. I give you the keys to the kingdom. Je te donne les clés du royaume. Upon you I will build my church. Sur toi je bâtirai mon église. Imagine all of that. Imagine, imaginez tout cela. And Peter was very happy. Et Pierre était très heureux. And two verses later, et deux versets plus tard, Jesus is speaking about his crucifixion. Jésus parle de sa crucifixion. And Peter says, "May this not happen to you, Lord." Et Pierre lui dit, "Non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur." The same Peter who had the keys to the kingdom. Le même Pierre qui venait de recevoir les clés du royaume. Upon whom the church is built. Sur lequel l'église serait construite. And Jesus says to Peter, 
Et, behind me, Satan. et Jésus dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. So we see even Peter was in grace and also out of grace. Nous voyons ainsi que Saint Pierre qui était dans la grâce, mais aussi en dehors de la grâce. The moment we're in sin, we're out of grace. Le moment où nous, nous sommes dans le péché, nous sommes en dehors de la grâce. Therefore, we must repent. Et donc, nous devons nous repentir. And come back to grace. Et revenir dans la grâce. Now, when we're again in grace, then we're in the covenant. Et à nouveau, quand nous sommes dans la grâce, nous sommes dans l'alliance. Then we are living our lives as children of God. Et nous vivons nos vies comme enfants de Dieu. The moment that we sin. Le moment où nous péchons, Once again, we're giving the power to the devil in our lives. À nouveau, nous donnons le contrôle au démon dans nos vies. We read Galatians chapter 5. On lit en Galates chapitre 5. Galatians 5. Galates chapitre 5. Verse 19 to 21. Verset 19 à 21. Now the words of the flesh are obvious. Immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, hatred, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking bouts, all these from the life. I warned you as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Or, on sait bien tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille des choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ephesians 5, 8 5. Ephésiens chapitre 5, verset 3 à 5. Immorality or any impurity or greed must not even be mentioned among you as is fitting among holy ones. No obscenity or silly or suggestive talk which is out of place, but instead thanksgiving. Be sure of this that no immoral or impure or greedy person that is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Quant à la fornication, à l'impureté sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous, c'est ce qui sied à des saints. De même pour les grossièretés, les inepties, les facéties, tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce, car sachez le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide qui est un idolâtre n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Now you think about the way you speak here in France. On pense, réfléchissons à la façon dont on parle en France. No obscenity or silly or suggestive talk. Que, euh, les grossièretés, les inepties ou les facéties. I know you have many, many bad words in France. Je sais qu'en français, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, mauvais, de gros mots. And that the French consider it as something of national pride to speak with those bad words. Et que les, les Français considèrent ça comme une, une fierté nationale d'utiliser ces gros mots. Do you think that Jesus would speak like that? Est-ce que vous pensez que Jésus euh, parlerait ainsi? Even that is a sin. Même ça, c'est un péché. Let's go to 1 Corinthians 6, 9. Allons voir en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. You know, and why am I speaking about this? Pourquoi est-ce que je parle de ça? I said we're a royal priesthood. J'ai dit que nous sommes euh, des prêtres royaux. A priest has three jobs. Un prêtre a trois fonctions. Number one. Premièrement. Sanctify himself. Se sanctifier lui-même. Number two. Sanctify the people. Deuxièmement, sanctifier, sanctifier le peuple. Number three. Sanctify the name of God among the people. Troisièmement, sanctifier le nom de Dieu parmi le peuple. So. First, we have to sanctify ourselves. Donc, premièrement, nous devons nous sanctifier nous-mêmes. In order to exercise our priesthood. Pour euh, faire l'exercice de notre We are royal priests. Nous sommes des prêtres royaux. That is the teaching of the Roman Catholic Church. Et ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique romaine. We are not celebrating priests. Nous ne sommes pas des prêtres qui célèbrent. We are not appointed priests. Nous n'avons nous pas été euh, ordonnés prêtres. But we are divine priests. Mais nous sommes des prêtres selon l'ordre divin. We may not be able to celebrate the Eucharist like a celebrant priest. 
Nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie comme le fait un prêtre ordonné. Mais dans notre prêtrise royale, nous pouvons élever ce sacrifice vers le Seigneur. Actually, we, the church, are the priests. En fait, nous, l'Église, nous sommes les prêtres. And the celebrating priests are bringing our priestly sacrifice. Et en fait, ce sont les, les prêtres ordonnés qui élèvent notre, notre sacrifice au Seigneur. Now you're not going to be able to um, live your priesthood and guard creation and guard God's temple, which is your body, if you are not sanctifying yourself. Et donc, vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas exercer votre prêtrise, euh, prendre soin de, de votre temple, qui est, du temple de Dieu qui est votre corps. Now, the moment you sanctify yourself, you can start thinking about sanctifying the people and sanctifying the name of God among the people. Si vous n'êtes pas sanctifié vous-même, et si vous sanctifiez vous-même, alors vous pouvez commencer à penser à sanctifier le peuple de Dieu et à sanctifier le nom de Dieu, de, de Dieu parmi son peuple. I give you a simple example. Je vais vous donner un exemple simple. A couple came to me. Un couple est venu me voir. Believing Christians. Les, 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 les croyants. Hmm? Believing Catholics. Les, les catholiques, les croyants. We have problems because our children they don't want to know anything about the church. Nous avons des problèmes. Nos enfants ne veulent pas entendre parler d'église. They don't want to pray with us. Ils ne veulent pas prier avec nous. They don't want to come to the church. Ils ne veulent pas venir à l'église. They won't, don't want to read the Bible. Ils ne veulent pas lire la Bible. They say it's all bad and stupid. Ils disent que c'est des mauvaises choses, que c'est idiot. So I ask them, how do you live your, your priesthood? Alors je leur ai demandé, mais comment vous vivez votre prêtrise? And they didn't understand it. Ils n'ont pas compris ce que je disais. Well, I said, you know, a priest brings, goes to holy mass, brings sacrifice every day. Je leur ai dit, vous savez, un prêtre offre le sacrifice chaque jour, il va à la messe. We read that yes now in uh, um, Acts uh, chapter 2. On vient de le lire en Acte chapitre 2. They listened to the teaching of the apostles. Ils écoutaient les enseignements des apôtres. They broke the bread together. They went to the temple every day. Ils allaient au temple chaque jour, ils rompaient le pain ensemble. That's a holy mass. C'est une sainte messe. Do you go to holy mass every day? Est-ce que vous allez à la messe chaque jour? No, do you go to holy mass every Sunday? Non, non, ils m'ont dit, est-ce que vous y allez tous les dimanches Not every Sunday. Non, pas tous les dimanches. Do you pray every day? Est-ce que vous priez chaque jour Some days we pray, some days we don't pray. Parfois oui, parfois non. Do you read the Bible every day? Est-ce que vous lisez la Bible tous les jours mm, Sometimes I listen to the radio, they, they speak about the Bible. Oui, parfois j'écoute euh, euh, la radio, euh, des, des, euh, des émissions sur la Bible. When was the last time you went to the church? Quand est-ce que vous avez été vous confesser pour la dernière fois Oh, we're good Catholics. We go to confession once a year. Oh, nous sommes de bons catholiques. On y va tous les ans. So this is how they were living their, their priesthood. C'est ainsi que ces personnes vivaient leur prêtrise. So I recommend it to them. Alors je leur ai recommandé. Go to holy mass every day. D'aller à la messe chaque jour. Go and read the Bible every day. De lire la Bible chaque jour. Pray, pray every day. De prier tous les jours. I told them to do that. Je leur ai dit de faire cela. Go to confession every 14 days. D'aller se confesser tous les 15 jours. You know, I went to confession with Father James yesterday. J'ai été me confesser, euh, je me suis confessé au père, auprès du Père James hier. Why? Because I wanted to be in grace. Pourquoi Parce que je voulais être dans la grâce. My last confession was 15 days ago. Ma confession précédente, c'était il y a 15 jours. I didn't commit any mortal sins. Je n'ai pas commis de péché mortel entre les deux. But I look into my heart and I see there may be some impurities there. Et je, 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 j'examine mon cœur et je vois qu'il y a des impuretés ici ou là. I don't want to have impurities in my heart. Et je ne veux pas d'impureté dans mon cœur. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. And I want to work together with Jesus. Et je veux travailler avec Jésus. To defeat the works of the devil and to defeat the works of sin. Pour euh, pour euh, battre les œuvres du démon et pour écraser les œuvres du péché. You know, I have a covenant. Vous savez, j'ai une alliance avec lui. So, um, I recommended them to, you know, to go to confession every 14 days. Et donc, j'ai recommandé à ce couple de se confesser tous les 15 jours. So, after one month, they came back. Un mois plus tard, ils sont revenus. And they said, Richie, the children still aren't better. Et ils m'ont dit, Richie, euh, les enfants, ça s'est pas amélioré. We did everything you said. On a fait tout ce que tu as dit. We're still doing that. Et on continue. And we have so much joy in our hearts. Et on a vraiment 
beaucoup de joie dans le cœur. And we experience the Lord is closer to us every day. Et chaque jour, on, on ressent que le, le, le Seigneur est toujours plus proche de nous. But still, the children don't want to do, don't want to have anything to do with us or with, uh, with our faith. Mais nos enfants ne veulent toujours pas entendre parler de, de, de la foi. Alors je leur ai demandé à nouveau comment vous vivez votre prêtrise. Do we have to do more? Ils m'ont dit est-ce qu'on doit faire davantage I said, well, you yourself. Je, lui, je leur ai dit oui, euh, voilà, vous êtes sanctifié. Comment est-ce que vous sanctifiez le nom de Dieu dans votre vie And they looked at me with big eyes. Et m'ont regardé avec des, des, des yeux écarquillés. Well, When your children are sick, when they're in pain, do you pray for your children? Do you impose the hands and pray for them? On dit mais quand vos enfants sont malades, quand ils se sont fait mal, est-ce que vous priez, est-ce que vous imposez les mains pour eux? You know, the Lord said, pray in my name, and whatever you pray for shall be granted. Et le Seigneur a dit oui, priez, demandez les choses, ce que vous demandez en mon nom vous sera accordé. Richie, we can do that. Et mon Dieu, Richie, on peut faire ça. You should do that. Je leur ai dit, vous devriez le faire. That's what the Lord that you must do. C'est ce que le Seigneur vous a dit et que vous devez faire. Pray for the sick. Priez pour les malades. Go impose the hands on the sick and pray for them. Allez imposer les mains aux malades et priez pour eux. Lord Jesus, Almighty Father. Amen. Seigneur Jésus, Père très saint. I thank you for the sacrifice of your son on the cross. Je te rends grâce pour le sacrifice de ton fils à la croix. I thank you that you took the sickness, the pain of my child. Je te remercie d'avoir pris sur ton corps, Seigneur, la maladie, la douleur de mon enfant. On your cross, sur ta croix. In the name of Jesus, pain go. Au nom de Jésus, douleur pas. Ah. Et ils m'ont dit, mais c'est si si simple que ça. And I said it's even more simple. Je leur ai dit, mais c'est encore plus simple. Because all you have to do is believe. Parce que tout ce, qu vous faut, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est croire. The Lord does the rest. Le Seigneur fait le reste. They came back 14 days later, 15 jours plus tard, ils sont revenus together with their children. avec leurs enfants. The children wanted to know more about the Lord. Et les enfants voulaient en savoir davantage sur le Seigneur. Alléluia c'est ainsi que vous sanctifiez le nom de Dieu dans votre vie. There are so many sick people in your life. Il y a tant de malades autour de vous. There are so many people suffering in your life. Il y a tant de personnes qui souffrent autour de vous. And you say to God, I'm Et euh, souvent, on, on se tait. You know, Father James read this morning a text from um, Exodus 17. Le, le Père James a, dit, a lu ce matin un passage de Exode 17. C'est un, un passage similaire euh, au passage de Nombre chapitre 20. Where the Lord accuses Moses of not, not sanctifying his name before the people. Où le Seigneur euh, dit euh, à, à Moïse qu'il ne sanctifie pas son nom devant le peuple, au milieu du peuple. I have read rabbinic scripture about this. J'ai lu des, euh, des écritures de rabbiniques euh, sur ce passage. You know, and um, Jewish rabbis say that Moses should have reacted to the complaints of the people before. Et les rabbins disent que Moïse aurait dû réagir à la plainte du peuple euh, euh, plus, plus tôt. He shouldn't have let the people complain so much. Il n'aurait pas dû laisser les, le peuple se plaindre autant. You know they were blaspheming God in their hearts. En fait, ils blasphémaient, blasphémaient dans leur cœur. God, why are you doing this to us? Dieu, pourquoi est-ce que tu nous fais ça God, why are you punishing us like that Pour, Pourquoi est-ce que tu nous punis ainsi, Seigneur why, God, why do we have to suffer like this Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que on doit souffrir autant If Moses had prayed to God earlier, si Dieu, si Moïse avait prié Dieu plus tôt, the people wouldn't have fallen into blasphemous sin. Les, le peuple ne serait pas euh, tombé dans ce péché de blasphème. C'est ce que disent euh, certains rabbins. How many people are complaining to God in your life? Combien de personnes autour de vous se plaignent de Dieu Est-ce que vous-même vous plaignez à Dieu dans votre vie Ou est-ce que vous sanctifiez le nom de Dieu dans votre famille, euh, sur votre lieu de travail Je n'ai pas dit que c'était facile. 
but it is our job, it is what we have to do, it is our vocation. Mais c'est notre, notre, notre travail, c'est ce que nous devons faire, c'est notre vocation. Sanctify ourselves. De nous sanctifier. Sanctify the name of God. De sanctifier le nom de Dieu. And then we sanctify the people. Et puis de sanctifier le peuple. You know, when I came back to Christ in the year 2000, et vous savez quand en, en l'an 2000 je suis revenu au Christ je ne suis pas revenu à la foi parce que quelqu'un m'a de, dit des paroles très intelligentes je ne suis pas revenu à la foi parce que quelqu'un m'a donné des, des, des preuves intellectuelles de l'existence de je suis revenu à la foi parce que j'ai vu les œuvres de Dieu that's it, j'ai vu les œuvres de Dieu c'est ça, j'ai vu les œuvres de Dieu. So, our God is a mighty God. Our God works. Oui, notre notre Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui est à l'œuvre. You know, during the time of 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 the early church, during the Roman persecution. Oui, dans le temps de l'Église primitive, pendant les persécutions romaines. We Christians, we Catholics, were very respected. Nous les chrétiens, les catholiques, nous étions vraiment très respectés. Because the situation was as follows. The situation was as follows. La situation était euh, telle, telle que je vais vous la décrire. If we confess that we believe in Jesus, we may be arrested and put to death. Parce que si nous confessions le nom de Jésus, on aurait pu, on aurait pu être arrêté et mis à mort. Now. If we don't confess the name of Jesus, we cannot pray for the sick. Et si nous ne confessons pas, si nous ne prononçons pas le nom de Jésus, on ne peut pas prier pour les malades. Now imagine a lady in ancient Rome called Lydia. Maintenant, imaginons une, une femme qui s'appelle Lydie dans, dans cette, à Rome à ce moment-là. And she is sick and she doesn't believe in Jesus. Elle est malade, mais elle ne croit pas en Jésus. And another lady who is a Christian called Cecilia, et une autre jeune femme qui s'appelle Cécile qui est chrétienne, knows she can pray for her in the name of Jesus. Elle sait qu'elle peut prier pour Lydie au nom de Jésus. Because that is what he promised every one of us. Parce qu'il sait ce qu'il a promis à chacun d'entre nous. But if Cecilia tells Lydia that she believes in Jesus, mais si Cécile dit à, à, à Lydie qu'elle croit en Jésus, and somebody finds out, et que quelqu'un le découvre. Then Cecile may be arrested and put to death. Alors euh, Cécile pourrait être arrêtée et, euh, et mise à mort. And we didn't care. Et en fait, euh, on s'en on s'en préoccupait pas. We did not care. Why? Because for us, to live is Christ and to die is gain. Pourquoi? Parce que pour nous, vivre c'est le Christ et la mort est un gain. You understand? So. The Romans, the pagans, they were astonished at our love. Et donc les, les Romains, les païens étaient vraiment étonnés et surpris de, de, de notre amour. Of the love in our hearts that we were ready to risk our lives. Et, et ils étaient stupéfaits de l'amour dans notre cœur que nous étions prêts à risquer nos vies. In order to be able to pray for them. Pour, que nous, pour, pour pouvoir prier pour les malades. Go to the Vatican Library. Allez voir à la, à la bibliothèque du Vatican. There are rooms filled with the Roman letters. Il y a des, des, des pièces remplies de lettres romaines. What are the Roman letters? Qu'est-ce que sont ces lettres romaines? Well, um, at those times, the modern Roman people did not have WhatsApp. Oui, à ce moment-là, les, euh, les, euh, les Romains, même les plus modernes, n'avaient pas de WhatsApp. They didn't have a smartphone. Ils n'avaient pas encore de, de téléphone, de smartphone. They didn't have email. Il n'y avait pas d'email. The situation was. La situation était la suivante. Um, Cecilia, who had prayed for Lydia, Cecile, qui avait prié pour Lydie, had a beautiful healing testimony. Avait un, un magnifique témoignage de guérison. So she called a messenger from the street corner. Et donc elle a appelé un messager euh, euh, qui était au coin de la rue. Wrote on a piece of paper, Lydia was healed of cancer. Elle a écrit sur ce papier, euh, Lydie a été guérie de cancer. Lydia, if you're there, this is for you. Il dit si, si, si tu es ici, euh, c'est pour toi. And told the messenger to run to his um, to Cecile's cousin. Et elle demandait, elle donnait le papier au messager, lui disait euh, de courir jusqu'à euh, jusqu'à chez son cousin à elle. Now two streets further. 
Et de le rue plus loin, Cecile's cousin saw the letter. Le cousin de, de Cecile euh, voit la lettre. Um, wrote on the same piece of paper, praise the Lord, amen. Écrit sur ce sur ce même bout de papier, où est soit le Seigneur, amen. And gave it back to the messenger, and the messenger brought it back to Cecile. Redonne le papier au messager qui ramène le papier à Cecile. Those are the Roman letters. C'est ça qu'on appelle les lettres romaines. We have rooms filled with Roman letters. Et on a des, des pièces qui sont remplies de telles lettres. There are thousands and thousands and thousands of testimonies that Jesus heals. Et il y a des milliers, des milliers, mais vraiment des milliers de témoignages que Jésus guérit. And not one, not one healing. At the name of any Roman god, et aucune aucune guérison faite au nom d'un dieu romain quelconque. It's not that the ancient Romans didn't pray. Ce n'est pas parce que les Romains ne priaient pas. But Jupiter didn't do any healings. Minerva didn't do any healings. Asclepius didn't do any healings. Mais euh, Minerve n'a pas fait de guérison. Jupiter n'a pas fait de guérison. Esculape non plus. Because only our God heals. Parce que seul notre Dieu guérit. We go to Psalm 103, verse 3. On voit au psaume 103, verset 3. I read from verse 2. Je vais lire le verset 2. Bless the Lord, my soul. Do not forget all the gifts of God. Who pardons all your sins, heals all your ills. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie. Which maladies does he heal? Qu est qu quelle, quelle maladie est-ce qu'il guérit? Are you sure that he's healing all maladies? Êtes-vous sûr qu'il guérit toute maladie? Oui. That's what it says here. C'est ce qui est écrit. Because some people have a special invisible pencil, you know, it's their Bible pencil. Bible pencil. Oui, il y a certaines per personnes qui ont un, un, un crayon invisible pour, pour leur Bible. And, and there they write, who heals all your sicknesses except mine. Et ils écrivent à la suite qu'il te guérit de toute maladie sauf la tienne. That's not what the word says. C'est pas ce que l'a dit euh, ce que dit la Bible. Hein. We go back to 1 Corinthians 6, 9. On revient à 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Do you not know that the unjust will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor boy prostitutes, nor sodomites, nor homosexuals, nor pedophiles, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor robbers will inherit the kingdom of God. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, papus, pivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du royaume de Dieu. The Holy Scripture says homosexuals and pedophiles. La, la, les Écritures saintes vous parlent très clairement des homosexuels et des, des pédophiles. The ancient Greek words are malakos and arsenokoitos. Les, grecs, les mots grecs anciens, c'est malakos et arsenokoites. That means homosexuals and pedophiles. Qui signifie vraiment homosexuels et pédophiles. Don't get me wrong. I'm not accusing anybody. Here. Non, ne, ne, comprenez-moi bien, je n'accuse personne. I know the sufferings of homosexuals. Je connais les souffrances que traversent les homosexuels. I know what it is not to fit anywhere. Je, je comprends ce que c'est de ne pas trouver sa place. But I must say the truth. Mais je dois dire la vérité. L'homosexualité n'est pas la volonté de Dieu. So come to Jesus because he has a solution for you. Donc venez à Jésus parce qu'il a une solution pour vous. You're free to live as you will. Vous êtes libre de vivre comme vous l'entendez. Le, euh, Mais vous êtes aussi libre de vivre de la liberté des enfants de Dieu. So renounce your sin. Donc renoncez à votre péché. Don't let the devil have any more power in your life. Ne permettez pas aux, aux démons d'avoir encore plus de pouvoir dans votre vie. Claim the power that was granted you through the death of Jesus to be one of God's children. Demandez ce, 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 ce pouvoir qui vous a été donné par Jésus, par la mort de Jésus, pour être enfant de Dieu. One John. 
1 Jean. Non, non, non. John chapter 1, sorry. John chapter 1. Jean chapitre 1, pardon. Um, <coughs> verses 12 and 13. Verset 12 et 13. But those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. I asked you before if you believe in Jesus. Je vous ai déjà demandé si vous croyez en Jésus. And understand, you have the power to be one of His children. Et donc comprenez que vous avez ce pouvoir d'être euh, enfant de Dieu. Claim that power. Et demandez ce pouvoir. Become a child of God. De, devenez un enfant de Dieu. Go to confession regularly. Allez régulièrement à la confession. Live the covenant. Vivez dans l'alliance. Live the gospel. Vivez selon l'évangile. Do what you have been called to do from the very beginning of creation. Faites ce que vous avez euh, faites ce que vous avez été appelé à faire depuis le dès les commencements de la création. Before the beginning of time. Même avant le commencement du temps. God spoke your name. Dieu a prononcé votre nom. Pierre, Claire, Lord. Pierre, Claire, Lord. You are my children. Vous êtes mes enfants. And I choose you to live a supernatural life as my anointed children. Et je vous choisis pour vivre une vie surnaturelle comme mes enfants adoptés. You think about it. Pensez à cela. Stop being a slave of sin. Arrêtez d'être esclave du péché. We go back to Genesis 3. On revient à Genèse chapitre 3. Verse 8. Verse 8. When they heard the sound of the Lord God moving about in the garden at the breezy time of the day, the man and his wife hid themselves from the Lord God among the trees of the garden. The Lord God then called to the man and asked him, Where are you? He answered, I heard you in the garden, but I was afraid because I was naked, so I hid myself. Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la, à la brise du jour, et l'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme, « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » I could speak for five hours about this passage. Je pourrais parler pendant cinq heures sur ce passage. But the point I want to make is... Adam was afraid. Mais le point principal, c'est que Adam était, euh, avait peur. Fear is the fruit of sin. Oui, la peur est le fruit du péché. Fear is the fruit of sin. Oui, la peur est le fruit du péché. Not faith and courage. Pas de la foi et du courage. Fear that you will not be able to live happily and contently without the sin that you commit again and again and again. Vous avez peur de ne pas pouvoir vivre, de ne pas être satisfait sans le péché que vous commettez sans cesse et sans cesse. Sin makes you afraid of facing your reality. Oui, le péché vous, fait, vous euh, entraîne la peur de ne pas faire face à votre réalité. Alcoholics are afraid of facing their reality. Les alcooliques ont peur de faire face à la réalité. If you're addicted to pornography and to masturbation, it's because you're afraid of facing your reality. Si vous êtes accro à la masturbation, à la pornographie, c'est parce que vous avez peur de, de faire face à votre réalité. Sin fills your heart with fear. Le péché remplit votre cœur de peur. Even homosexuality is bound to fear. Même l'homosexualité est liée à la peur. Fear of rejection. La peur du rejet. Fear of not succeeding. Fear of failure. La, la peur de l'échec, de ne pas réussir. There are people who are afraid of success. Il y a des personnes qui ont peur du succès. Fear of not finding the right partner. Qui ont peur de ne pas trouver le, le bon Fear of being ignored. La peur d'être ignoré. Fear of not being loved. La peur de ne pas être Fear aimé. of becoming poor. La peur de devenir pauvre. Sin keeps you in the grip of fear. Oui, le péché vous garde sous la, les, 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 les serres de la peur. And Jesus died that you would be free. Et Jésus est mort pour que vous soyez libre. In the cross of Jesus. Dans la croix du Christ, There is freedom from all fear. il y a la liberté de toute peur. In the cross of Jesus, there is freedom from all sin. 
Dans la, dans la croix de Jésus, il y a la liberté de tout péché. To Jesus. Venez à Jésus. And be free. Et soyez libre. Free indeed. Et vraiment libre. Then you don't have to sin anymore. Et vous n'aurez plus besoin de péché. Et vous n'aurez plus à rechercher des choses pour vous distraire de qui vous êtes Then vraiment. No in the grip of fear. Et vous, alors, vous ne serez plus accroché par la peur. And this is the message of the cross. Et ça, c'est le message de la croix. You know, you can't manipulate somebody who's not afraid. Vous savez, on ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'a pas peur. So if you hit me here, I show you the other cheek. Si vous me frappez ici, je vous montre, présente l'autre joue. You want to kill me? Great. For me to live is Christ to die is gain. Si vous voulez me tuer, c'est super. Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un gain. I'm not afraid of going left or right because I know my God is with me. Je n'ai pas peur d'aller à gauche ou à droite parce que je sais que mon Dieu est avec moi. The weight of my life is not upon my shoulders. Le poids de ma vie ne repose pas sur mes épaules. Why? Because his burden is light. Pourquoi? Parce que son fardeau est léger. His burden is sweet. Son fardeau est doux. God from all eternity. Le... God from all eternity has called you to be his beloved child. De toute éternité, Dieu vous a appelé pour être son enfant bien-aimé. To live your covenant. Pour vivre euh, cette alliance avec lui. To live in his grace. Pour vivre dans sa grâce. Say no to sin. Dites non au péché. Renounce sin. Renoncez au péché. Don't go after the ways of this world. Ne continuez, ne suivez pas les voies de ce monde. You know, one of the worst sins that we're having nowadays. L'un des, des, des péchés les, les plus grands que nous avons ces jours-ci, c'est que nous avons abandonné le Seigneur. You know, we don't find any in him. Parce que nous ne trouvons pas de guérison en lui. We don't find the in the nous ne trouvons pas la guérison dans l'Église. On, on se tourne vers l'ésotérisme. On va vers le New Age. We go to the homeopathy. On fait de l'homéopathie, and yoga, le yoga, and reiki, le reiki, and tai chi, and qigong, and zen buddhism. Le tai chi, le qigong et le, le bouddhisme zen. We go get healing stones. On va vers des, des pierres pour la guérison. And the, the medicine of Saint Hildegard. La, la, la médecine selon Saint Hildegard. We go to the New Age and to the esoteric. On se tourne vers le New Age et l'ésotérisme. Astrology, l'astrologie, divination. La divination, l'occultisme. Pourquoi est-ce que vous allez à l'encontre de votre Père qui vous aime Pourquoi est-ce que vous allez à l'encontre de celui qui vous a créé Pourquoi est-ce que vous allez contre celui qui a donné sa vie pour vous Arrêtez cet ésotérisme. Stop the new age. Arrêtez le New Age. These are diabolical works. Ce sont des œuvres du diable. You will find yourself possessed or obsessed or surrounded by spirits and happenings that you never wanted from the beginning. Vous, vous finirez possédé ou obsédé ou alors des choses qui vous arriveront que pire que vous vous trouverez dans un état pire qu'au début. Yeah, maybe your sickness is better. Peut-être que votre maladie s'améliorera. But I guarantee you, a worse one will come. Mais je vous garantis que des choses pires se produiront. And fear will take hold of your soul. Et alors la, la peur prendra le contrôle de votre âme. It's, it's a sad, sad truth. C'est une vérité vraiment très triste. Nowadays, when people get healed, aujourd'hui quand les personnes euh, sont guéries, it's more likely that they search that healing in esoteric and new age. Than in the Catholic Church. Et c'est en général plus souvent elles ont trouvé chercher cette guérison dans le New Age ou l'ésotérisme plutôt que dans l'Église catholique. That's such a shame. C'est vraiment une honte. You know, in the time of the Council of Trent, au temps du Concile de Trente, um, we are speaking about uh, 1532. En 1532. Um, in um, the Council document, the, cate the, the Catechism of the Council of Trent, Part 1, Chapter 2, Article 3. Dans le, le, le Catechisme du Concile de Trent, Partie 1, Article 2, euh, Chapitre 3. Um, 
you read that as Catholics it is our duty to have faith in God. On lit que, en tant que catholique, c'est notre devoir d'avoir la foi en Dieu. In order that we may be able to pray for supernatural graces and miracles for ourselves and for those who need them. Pour que nous puissions avoir la grâce de, et, et obtenir des... Okay. Supernatural graces and miracles pour que for nous ourselves and those who need them. Pour que nous puissions prier pour les, les grâces sur, surnaturelles et pour des miracles pour nous-mêmes et pour, nos, pour, pour nos, notre prochain. That was our job as Catholics in the Catechism of the Council of Trent. C'était notre devoir en tant que catholique selon le catéchisme du Concile de Trent. And you had hundreds and thousands of healings done during the Holy Mass and the Eucharist. Il y avait des centaines et des milliers de guérisons euh, qui arrivaient durant les, euh, les célébrations eucharistiques. If people were sick and they were seeking healing, they couldn't go to medicine. Et quand il, si les personnes étaient euh, malades et cherchaient une guérison, on n'avait pas de médicaments. Medicine didn't exist. Exist. Il n'y avait pas encore de, de, de médecine. Paracelsus hadn't been born. Paracelsus n'était pas encore né. They came to the Eucharist. Et les gens malades se tournaient vers l'Eucharistie. They didn't go to Tai Chi. Ils n'allaient pas faire le Tai Chi. They didn't go to Qi Gong. Ils ne faisaient pas du Qi Gong. They didn't do a transcendental meditation. Ils ne faisaient pas de méditation transcendantale. They came to Jesus the Lord. Ils venaient à Jésus le Seigneur. Because we the church. Parce que nous l'Église. We the immaculate bride of Christ. Nous l'épouse immaculée du Seigneur. We did our job. Nous faisions notre notre boulot. One hundred years are over. Et ça fait en, euh, les cent ans sont, sont passés. It's time to wake up. C'est le moment pour nous de nous réveiller. Fermons nos yeux. Lord Jesus, we thank you, we praise you, Lord, for the words that you have spoken with us. Oh, merci, and Seigneur. Us. Nous te louons et nous te remercions pour les paroles que tu nous as données. We pray, Lord Jesus, that you give us a deep insight into our sins. Nous te prions, Seigneur, de nous on va faire une profonde révolu- euh, révélation sur no- notre péché. Holy Spirit, Envoie ton Esprit Saint. That we may see the sins that we have committed against you. Pour que nous puissions voir quels sont les péchés que nous avons commis contre toi. Maybe through New Age or esoteric. Peut-être par le New Age ou l'ésotérisme. The sins that we have committed against ourselves. Les péchés que nous avons commis contre nous-mêmes. Against the temples of our bodies. Contre le temple de notre corps. Maybe gluttony, alcohol, drugs. La gluttonie, l'alcool, l'alcool, la drogue. Masturbation, prostitution, pornography. La masturbation, la prostitution, la pornographie. Homosexuality. Homosexualité. The sins that we have committed against others. Et les péchés que nous avons commis envers nos frères et sœurs. Maybe shouting at them, being angry at them. Peut-être en criant sur eux, en étant en colère contre ces personnes. Lying, stealing. En volant, en mentant. Adultery. Ou l'adultère. Lord, send your Holy Spirit. Oh, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Almighty Father, in the name of Jesus, we pray that you send your Holy Spirit into the hearts of each and every one here. Au oh, Père Très Saint, au nom de Jésus, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint dans le cœur de chaque personne ici. And you give them a firm conviction and realization of their sins. Que tu leur donnes une conviction ferme et qu'ils puissent réaliser quels sont leurs péchés. Thank you, Father. Thank Merci, Père. Merci, Amen. Jésus. James wants to speak something. Père James uh, souhaite vous dire quelque chose. I'm not here to give a talk, but to introduce all the books which are here. Je ne suis pas, je vais pas vous donner un enseignement. Je veux juste vous présenter euh, euh, les livres que, qui sont en vente ici. As you heard from Dr. Ritchie, we are going uh, to a situation where sin is increasing. Comme vous l'avez entendu de la bouche de Ritchie, nous sommes dans une situation où le, le péché augmente. Uh, perhaps like the time of Noah. Peut-être comme c'était le cas au temps de Noé. So it's a time that the bill and I. And gender in the art and shape of life. 
Et donc, c'est peut-être pour nous le temps de construire une arche pour y entrer et sauver notre vie. Voyons que la majorité euh, s'éloigne de Jésus et s'éloigne de l'Église. Et nous, nous ne devons pas suivre la majorité, nous devons suivre notre Seigneur Jésus. Et nous suivons sa parole. Et donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Entrer dans l'Arche ». Il vous aidera à, à, à savoir comment construire cette arche pour y entrer et vous et votre famille et être sauvés. So you can buy from during the break time and the day. Donc vous pourrez euh, l'acheter durant les pendant les temps de pause. And Jesus comes and knocks at the door of our heart. Et Jésus euh, se présente et il frappe à la porte de notre cœur. Et en fait, pendant la retraite, il y a beaucoup d'enseignements et, et toutes ces paroles sont le Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur. Vous êtes libre d'ouvrir votre cœur à Jésus ou de ne pas le faire. Et si vous lui ouvrez votre cœur, les bénédictions sont grandes. Donc j'ai écrit ce livre, Voici que je frappe à la porte de ton cœur. Il y a beaucoup de bénédictions quand nous ouvrons, nous ouvrons nos cœurs au Seigneur. Mais pour ouvrir notre cœur, bien sûr, il nous faut prier. Et tous, vous savez que la prière fait des merveilles. Alléluia. Alléluia. Yeah, tradition in our church, eh? people are finding healing to sacraments and prayers. Oui, traditionnellement, euh, dans l'Église, les gens trouvent des, 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 euh, des, des merveilles dans la prière et les sacraments. So in this book, I explain how to pray alone, how to pray in the family, how to pray together, how to pray in tongues, etc. Dans ce livre, j'explique comment prier seul, comment prier en famille, comment prier dans un groupe, comment prier en langue et, et d'autres choses. And Jesus of God founded the whole world on family. Et Jésus, euh, Dieu, a, a fondé euh, euh, l'humanité à partir d'une famille. The first family was in la première famille était au paradis. And the Lord wants that we be in paradise. Et le Seigneur veut que nous soyons au paradis avec lui. When we are in sin, we are out of paradise. Et quand nous sommes dans le péché, nous, sommes, nous ne sommes plus au paradis. So I have a book of family life. Et donc j'ai écrit un livre, Le paradis restauré sur la vie de famille. As many people today say, psychologists, doctors, scientists, the problem of the world today is a problem of family. Donc beaucoup de, beaucoup de gens le disent, des, des psychologues ou des, euh, des sociologues dans le monde, des médecins disent les problèmes du monde sont liés aux problèmes des familles. Par exemple, comment est-ce que nous n'avons, pourquoi nous n'avons pas beaucoup de vocations à la prêtrise Pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces tout cela parce que nos, nos vies de famille sont parfois difficiles ou brisées. So I a book precisely about family. Et donc j'ai écrit un livre qui parle précisément de ce sujet. Sur And we know, tomorrow I'll be speaking about the consequences of sin. Et nous savons, et demain j'en parlerai euh, des, des conséquences du péché. We know the consequences of hell. Nous, we punish to hell. Nous savons que la conséquence c'est que nous sommes, euh, nous sommes punis de l'enfer. But when we mais quand nous nous repentons et quand nous, nous confessons, nos péchés sont pardonnés. Quand nous sommes dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais pourtant, il peut, il peut subsister des, con, des conséquences négatives à ce péché. Ils peuvent se, se perpétuer de, par le, de génération en génération. C'est pour cela qu'on a on, on fait ce qu'on appelle les, les guérisons de l'arbre généalogique. And we read the Bible. On le lit dans la Bible. Jésus est devenu une malédiction sur la croix pour nous libérer de nos malédictions. With the same title, 
J'ai écrit un livre avec ce titre « Libération de la malédiction de la loi ». C'est un unique catholique book, mais vous ne pouvez pas trouver ce genre kind de of book dans une librairie catholique. C'est un, un, livre, un livre assez unique dans l'Église catholique. On ne trouve pas d'autres livres sur ce sujet. Je vous encourage tous ceux qui ont des familles à lire et je vous explique les ways et les moyens de guérir les familles. Et donc, euh, j'encourage toutes les, toutes les personnes, euh, les familles, à, 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 à le lire euh, pour, euh, pour être libérées de toutes sortes de malédictions et, et, et grandir dans la foi. Vous savez, nous avons cette tradition de la dévotion au saint plaît du Christ. Nous savons que Saint François d'Assise était stigmatisé. Padre Pio lui aussi a reçu les stigmates. Il y a aussi beaucoup de personnes dans le monde encore aujourd'hui qui ont reçu les stigmates. Et depuis mon enfance, j'ai une grande dévo euh, dévotion au saint plaît du Christ. Et je m'a été enseigné par ma mère. Every day, home, to the five Chaque jour à la maison, nous prenions des, des prières pour, au saint plaît du Christ. Also, my had to the, uh, the Et maman avait aussi une dévotion particulière au, à la croix, au crucifix. When we children were sick, she used to put the crucifix and pray. Quand nous étions malades, quand les enfants étaient malades, elle posait le, la croix sur la partie malade et elle priait. À ce moment-là, j'ignorais euh, la, euh, la, la, la puissance de la croix de Saint-Benoît. Mais il y a quelques années, j'ai pu euh, vraiment découvrir la, la puissance des croix bénédictines ou des médailles de Saint-Benoît. Elle a vraiment ce pouvoir de chasser les démons. C'est pour cela que ma dit, ma, Gabi a pris la, 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 la décision de, de pouvoir vous, vous apporter des médailles, des croix de Saint-Benoît pour que vous puissiez les acheter. Il y a aussi des, des chapelets avec des médailles de Saint-Benoît. Et ma dévotion à, à blessure du Christ euh, a, a augmenté et le Seigneur m'a révélé euh, les dix moments où il a versé son sang pour nous. C'est vraiment un livre spirituel et contemplatif. Oui, Jésus a, a versé son sang depuis, euh, depuis sa circoncision jusqu'au moment où son cœur a été transpercé. Donc c'est un livre qui s'appelle « Les dix moments où Jésus a versé son sang pour nous ». Il doit, faut vraiment le lire dans, dans la prière. Et vous savez aussi que quand j'étais malade du syndrome de guillain paré j'ai fait cette expérience d'une rencontre avec, euh, avec Dieu. J'ai vu euh, le ciel, l'enfer le, le, et le purgatoire. Et je le vois encore souvent pendant ma prière le soir. Et ce livre s'appelle « J'ai vu l'éternité ». C'est un livre qui s'est déjà vendu à des millions d'exemplaires. You know Vous connaissez Gabi Elle m'accompagne dans cette œuvre d'évangélisation depuis 20 ans maintenant. Et quand je, suis tombé, quand je tombe malade, elle prend soin de moi comme une mère, comme, comme un, un médecin, comme... comme comme euh, un ange. She knows all about me and my spiritual life. About me and my spiritual life. Donc elle a, elle a écrit ce livre sur, qui, qui, sur moi et, et ma vie spirituelle. Elle, elle sait beaucoup de choses. So she wrote that book. Uh, it is a little bit of biographical. Et donc elle a écrit ce livre qui est une petite biographie. At the same time, her personal experience with me for last 20 years. Mais qui présente aussi son expérience durant ces 20 ans à mes côtés dans, mon, dans ma mission. You can see the title of the book. On peut lire le, le titre. Passion, blood, 
fire and the Holy Spirit. La passion, le sang, le feu et l'esprit. So from that you can know how deep is the book. Vous pouvez lire, comprendre à partir de, de, de ce titre que ce, ce livre est vraiment un livre très profond. Passion, bed, fire and the Holy Spirit. La passion, le sang, le feu et l'esprit. J'ai écrit ce livre Eureka qui parle de l'Esprit Saint. Et je l'ai dit ce matin, l'Esprit Saint devrait être la, la, personne, la première personne que nous invoquons le matin et en fait durant toute la journée. C'est un livre qui est utilisé pour l'enseignement dans trois ou quatre universités. Vous pourrez lire beaucoup de choses sur les fruits, les dons, les charismes de, de l'Esprit Saint en, en détail. C'est un livre théologique. And also, a small book Il y a aussi ce livre, assez, assez petit, 33 prières charismatiques. And you can buy them. Vous pouvez vous procurer ce and livre. Il y a des personnes qui souhaitent venir nous trouver, Richie ou moi ou Gabi. Si vous voulez souhaiter partager vos, vos problèmes, parler de votre famille ou de vos enfants, c'est bien sûr pas évident de, de rencontrer chacun d'entre vous, vous êtes plus de 1000. As you know, after a bit, I don't just run away, but I continue praying for you. Comme vous le savez, après la retraite, je ne fais pas, je ne m'enfuis pas d'ici comme un voleur, mais je continue à prier pour vous. Donc si vous avez des intentions de prière ou des choses que vous souhaitez partager avec moi, vous pouvez écrire cela sur une feuille. Et vous pouvez vous procurer une enveloppe, je pense qu'elles sont euh, là, euh, à la droite pour vous de l'estrade. Et écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Si vous écrivez des intentions ou partagez euh, des, des problèmes et que vous souhaitez une réponse, donc écrivez votre adresse email en lettres capitales à la fin de votre lettre, pas sur l'enveloppe. Alléluia. Alléluia. I know the email is in small letters. Je, sais, je sais bien qu'on a écrit les, 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 les emails pas en lettres capitales. Mais si vous les, les écrivez pas en lettres capitales, j'aurais peut-être du mal à comprendre et je peux faire des erreurs. So write in capital letter that email. Donc écrivez vos adresses email en lettres capitales et bien visibles. Clearly. Très clairement. Les personnes qui sont ici, euh, qui ont reçu des, des emails ou des lettres de ma part dans le passé, levez la main s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît Regardez euh, combien ils sont euh, autour de vous. Oui, oui, après les retraites, je garde le contact. Et je continue à prier, bien sûr. Donc vous pouvez écrire vos problèmes, vos intentions, écrire votre adresse email. And if you no email si vous n'avez pas d'adresse email, vous pouvez prendre deux enveloppes, une grande et une plus petite. In a small envelope, you put your own address, self addressed envelope. Et sur la plus petite enveloppe, vous écrivez votre adresse à vous. Ok. D'accord. Write your address. Vous écrivez votre adresse sur la petite enveloppe. And put in the big Et vous la placez dans l'enveloppe la, dans la plus grande. If you put an address on the big envelope, I will not send that. It's very expensive. Si vous écrivez votre adresse sur la grande enveloppe, je ne vous la ren euh, renverrai pas parce que c'est trop cher. So, get a small envelope. Write your address clearly. Donc pre prenez une petite enveloppe, écrivez-y écrivez votre adresse assez clairement. But don't close the envelope. Mais ne la fermez surtout pas cette enveloppe. If you close the small envelope, when I open, you tear. Si vous la fermez, euh, l'enveloppe, en essayant de l'ouvrir pour mettre ma réponse, je 
Je peux la déchirer. So I that, I just, just keep in that Donc écrivez simplement votre adresse et placez-la ouverte dans la, dans la grande enveloppe. And your letter also. Avec votre lettre. And I send my post by the letter. Et je vous renverrai votre, euh, ma réponse par la, par la lettre, par Now, la poste. I have an apology. Et j'ai une, une excuse à vous faire. Last, last, okay. Après la dernière retraite, j'ai empaqueté toutes les lettres et je les ai envoyées à Marivonne pour, pour qu'elle ait poste de Paris. Oui, habituellement, je les envoie en France pour qu'elles soient postées de la France. C'est une petite, une petite économie. Now you know, the post is very expensive. Vous savez, la poste, ça, 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 ça coûte cher aussi. Donc j'ai euh, fait un paquet avec les lettres, mais aussi euh, les, les offrandes de, de messe. But in the post, the bundle, packet was lost. Mais le, le paquet a été, a été perdu par la poste. And the post said we cannot get it. Et le, la poste a dit qu'il ne pouvait pas la retrouver. Maybe some of your checks are not cashed because of that. Peut-être que pour cela, certains des chèques, des chèques ont, de vos chèques n'ont pas été en, encaissés. Et si vous avez fait une offrande de messe, elle a été célébrée. Mais peut-être que l'offrande n'a pas été, en, le, le chèque n'a pas été encaissé. Ou vous avez fait une donation et le chèque n'a pas été encaissé. Parce que les chèques et les lettres ont été perdus. Also, I ask you pardon that you didn't get my reply. Et aussi, je vous demande pardon parce que vous n'avez pas pu recevoir ma réponse. Of course, emails reached. Oui, bien sûr, les emails vous les, vous les avez reçus. Alléluia. Alléluia. So next time, we don't have. Mais je vous promets de faire mon possible pour que ça ne se reproduise pas. I will make sure that I post from Germany or I'll send me somebody to France. Donc je, je posterai les réponses d'Allemagne de, de, ou je les confierai à quelqu'un qui ira les, les porter en France euh, oui. personnellement. Et en fait c'est parce que le, 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 le paquet on n'avait pas demandé euh, une assurance et il n'était pas suivi avec un suivi. You know, I cannot go to the post. Vous savez, je ne peux pas me déplacer jusqu'à so et donc j'ai confié ce paquet à une personne pour le faire, mais elle n'a pas, pas enregistré, n'a pas demandé un suivi. So please S'il vous plaît, comprenez. Only for those who gave the thing the last Ce seul, ça, concerne, ça concerne seulement les personnes qui étaient à la dernière retraite, je pense que c'était à Brest. In Brest. À Brest. Donc c'était tout ce que je souhaitais vous dire. Et maintenant, nous allons prendre une pause et puis dans so, un Donc nous célébrerons la messe à 5 heures. Donc, on, on démarrera la messe à 5 heures exactement. I know you are tired, non? Vous, êtes, vous êtes un peu fatigué, non Est-ce que vous êtes fatigué Non. Non Ok. Et pourtant, il faut prendre une petite pause. Yeah, come for the mass of five. On se retrouve à 5 heures pour la messe. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, thank you, Jesus.